Mtunzi wa simulizi yetu fupi ya siku ya leo anaitwa Hansi Maselidi kutokea hapa simulizi mingsi. Simulizi hii inaanzia katika nyumba moja ambapo kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Wewe huyo mwanamke asiyezaa bado hajaleta tu chakula mpaka sasa? Nilikuwa namuuliza vile swali mke wangu mdogo na huku nilikuwa nimekunja uso naye akanijibu kwamba mke mkubwa hajaleta chakula chochote. Nikajikuta nilikuwa nagadhabika kule kweli na kuanza kusonya sonya kabla ya kumwagiza mke wangu huyo mdogo afuate hicho chakula kwa sababu ilikuwa ni kawaida yangu kula chakula cha wake zangu wote na hata kama nikitoka kwa wiki nzima basi lazima nikute mboga walizokula kwa siku hizo zote ambazo sikuepo zikiwa zimehifadhiwa vizuri kabisa nyumbani na huo ndio utaratibu ambao nilikuwa nimejiwekea na cha kushukuru Mungu ni kwamba wake zangu wote walikuwa wanaishi vizuri na huo utaratibu mara baada muda mfupi mke wangu mdogo alirejea mikono mitupu nilipomuuliza ni kwa nini hajaja na chakula hakunijibu chochote moja kwa moja nikajua wazi kabisa kwamba atakuwa amejibizana vibaya na mwenzake nilikula chakula chake yeye peke yake kwa haraka na mara baada ya kula nikamuita mke wangu huyo mdogo na yakaja karibu na mimi na kuzungumza naye niambie mume wangu nikupendaye kwa dhati Alikuwa anazungumza na mke wangu na akasita kidogo kabla ya kuendelea. Lakini mwenzako mwana mke wako anipende kabisa mume wangu. Yaani leo kanitoka na sana kusema kweli kabisa. Mwache tu dawa yake iko jikoni. Na ni lazima atangoka tu. Alikuwa anazungumza na huyu mke wangu mdogo na huku alikuwa anaonyesha kumaanisha kweli hiki ambacho alikuwa anazungumza. Alivuta pumzi kidogo na kabla sijazungumza neno lolote akaendelea kuzungumza Alafu mume wangu pia hii mimba na hisi atakuwa ni mtoto wa kiume nataka nikufurahishe sana mume wangu kwa sababu tayari nimeshakuzalia watoto wawili wa kike na kwa sasa unahitaji sana mtoto wa kiume Alikuwa anazidi kuzungumza vile huyu mke wangu mdogo nilikuwa natamani sana nimweleze mke wangu mdogo nilichokuwa nimepanga kumaliza siku hiyo lakini mara baada ya maelezo yake aliyotangulia kuzungumza kuhusu mimba nilishindwa kabisa hata kuzungumza naye siku hiyo nilikuwa nimepanga kumweleza kwamba nilikuwa nataka kwenda kulala kwa mke mkubwa kwa siku tatu kwa sababu zilikuwa ni siku nyingi sana zilikuwa zimepita bila kulala kwa mke huyo mkubwa lakini sasa ikabidi hilo wanzo nilipotezea ndani ya nafsi yangu mara baada ya taarifa hizo kutokea kwa mke wangu Mke wangu mdogo mara baada ya kutoa maelezo hayo na kuniona kwamba nilikuwa nimekatwa na tabasamu akaondoka na kisha kuniacha mimi pale sibleni aliingia chumbani kwa ajili ya kutandika kitanda na nikiwa nimebaki mwenyewe sibleni ghafla nje mbwa walianza kubweka kama kawaida ya maisha ya kijijini lakini sasa huko kubweka jinsi ambavyo kulikuwa kunaendelea kukanifanya nianze kuingiwa na wasiwasi ndipo sasa ikanibidi nitoke nje kwenda kuangalia na kitukani ambacho kilikuwa kinawafanya hao mbwa wabweke namna kama hiyo mara baada kuwa na hamna tatizo nikarejea tena ndani nilimkuta mke wangu mdogo alikuwa amejilanza tu kitandani mtupi bila uwepo wa nguo yoyote katika mwili wake hata kanga pekee ambayo hapo mwanzo ndio ilikuwa katika mwili wake tayari alikuwa ameshaitoa na tena kwa uchokozi akawa meinama kama mbwa pale kitandani akiwa amesimamia magoti na huko mahali zote akizielekezia mlangoni ambapo ndipo nilikuwa nimesimama mimi nilipomtanza matumke wangu huyu mdogo nafsi yangu ikajukuta ilikuwa nakolea zaidi kwake hata lile wazo la kwenda kulala kwa mke mkubwa kwa muda wa siku tatu likafutika kabisa katika kichwa changu nikamsogelea tumke wangu na kisha kutoa mkono wangu wa kuume kwenye kalio lake moja na kisha kuanza kulichezea chezea Nini bwana jamani mume wangu Alikuwa anazungumza na mke wangu kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa madeko Hapo ndipo sasa aliponimaliza kabisa sauti hiyo ilipenya kabisa katika mishipa yangu na moja kwa moja ile kwenda kutoa ndani ya moyo wangu kulipolazimisha moyo wangu udunde na kusafirisha damu kwa kasi si mbalimbali za mwili wangu Damu hiyo ilifanikiwa kufika kwa wingi katika kiungo changu wa dimu ambacho ndicho kilinipatia sababu za kuoa Kilisi mama dede ndani ya sulu yangu. Siku anataka kujiuliza mara mbili mbili, nikawahi na kisha kutoa nguo zangu katika mli wangu, lilikuwa ni zoezi ambalo nilitumia sekunde tu kulimaliza. Sekunde chache baadaye mli wangu walikuwa mtupu kabisa ukinembesha nembesha tu kiungo changu cha siri. 
nikapanda pale kitandani na huku nilikuwa naendelea tu kuchezea matuta hayo mawili aliyolegea mithili ya mlenda wa Dodoma. Macho yangu yalitoa katika kiungo chake cha faraga. Jambo hilo kusema kweli kabisa likaniongezea mno ashki na kujikuta kiungo changu kilikuwa kinazidi kuzukuma damu na kuka kama zaidi kama jiwe. Na kitu ambacho kilikuwa kinazidisha upendo wangu kwa mkiu wangu huyu mdogo walikuwa na muundo wa kiungo chake cha siri. Kilikuwa ni tofauti kabisa na wanawake niliowahi kukutana nao kabla. Na hata mkiu wangu mkubwa hakuwa kama hivi pia. Kwanza kabisa kilikuwa kimejaza na pia mashavu yake yalikuwa ni makubwa ya kipepea kama kipepeo wa Christmas. Kiaskari chake dede ndio sisi kabisa. Kilikuwa kikichomoza nje kama nusu ukucha mara tu baada ya ashiki kumja. Na wala haikuitaji kabisa muda mwingi kumwanda ndipo alainike. Lilikuwa ni swala la kumgusa tu basi kiungo chake chote kina jamlenda. Basi nilipo hakikisha kwamba shafu zake zote mbili za pande zote zilikuwa zimeloana maji ya uzima kiasi cha kuacha geti wazi. Nikaushika mdubo sho wangu aliyokome kama kama mtu wa muhogo wa kisamvu. Nikauzamisha ndani wote. Shughuli ya kumtafutia mbole ya mtoto wetu aliyopo tumboni akizisubiria siku zake aje duniani ikaanza. Ilikuwa ni shughuli ambayo haikuwa imechukua muda mrefu sana kutokana na uchovu wa mianga siku hiyo. Kwa sasa mara baada huo muda mchache wa kumaliza tulisombwa na usingizi na kujikuta wote tumelala fofofo. Ulikuwa na usiku uliokuwa na giza nene. Na sasa ulikuwa umetawaliwa na sauti za viura ambazo zilikuwa zinasikika kutoka kwenye mtu ambao ulikuwa natenganisha kijiji chetu cha matongo pamoja na kijiji cha jirani ambacho kinaitwa Sapiwi huko mkoa ni Simiyu. Kwa mbali maji yalikuwa nasikika yalikuwa napiga na vikumba kwenye mto kutoka na mvua ambayo ilikuwa imenyesha jioni ya siku hiyo. Nikiwa nimelala tu kitandani na mke wangu mdogo na tena tukiwa bado hata hatujazirejesha nguo zetu katika mili yetu. Gafra tu nilikorupuka kitandani. Na kwa sababu nyumba hiyo mwanaume nilikuwa ni mimi peke yangu, nikanyanyuka na kuelekea nje kutazama mazingira ikiwemo ukaguzi wa mifugo na ulinzi kwa ujumla pia. Nikajiondoa pale kitandani nikimwacha mke wangu akiwa anaendelea tu kuchapa usingizi. Nikamfunika kwa shuka na kuelekea nje kwa ajili ya kutazama usalama. Nikiwa bado naangalia tu usalama pale nyumbani. Nilisogea kwenye zizi la ngombe ambapo jioni ya siku hiyo ndio nilikuwa nimetoka kuachunga. Lakini ghafla mbu ambao walikuwa karibu na mimi walianza kukimbia kuelekea upande wa pili wa zizi na mimi nikajaribu kuelekea kule mbu ambako walikuwa naelekea. Lakini sasa kabla hata sijasogea zaidi wale mbu wakarejea tena kwa kasi na kunipita mimi pale ambapo nilikuwa. Sikuwa na chochote ambacho naweza kufanya. Kwa sababu sikuwa hata na kisaidizi mwanga cha kunisaidia kuona ni kitu gani ambacho kimefanya hawa mbwa wangu warudi tena kwa kasi hiyo. Nilijao na uoga kweli kweli kwa sababu haikuwa ni kawaida. Sikuwa na namna nyingine zaidi ya kukimbia tu. Nilikimbia na kujikuta nilikuwa na uparamia mlango dhaifu wa nyumba ya mke wangu mkubwa ambaye naye nyumba yake ilikuwa karibu kabisa na nyumba ya bimdogo. mdogo. Nilipofika sebuleni kutokana na utelezi sebuleni hapo nikajikuta nilikuwa naanguka kabisa. Mke wangu alipiga kelele kuomba msaada kwa maana kwamba alijua kwamba alikuwa amevamiwa lakini kabla hajafika mbali nikamweleza kwamba nilikuwa ni mimi akaja kwa haraka haraka pale ambapo nilikuwa nimeanguka Mume wangu vipi tena po, pole sana kwa kuanguka jamani ni kitu gani kimekupata Mshezi kabisa wewe yani umetega maji kwa makusudi kabisa ile kusudi mimi nianguke hapa si ndio manake Nilikuwa na foka vile na huko nilikuwa natamani kumtandika hata makofi lakini sasa nikajizuia Hapa na mimi sijakutegea mume wangu si leo umeona mwenye mvua imenyesha nyumba inavuja sana kama ambavyo unajua sasa ulishindwa vipi kuyafuta maji hapa asamani sana mume wangu naomba unisamehe mke wangu alikuwa anazungumza vile lakini kabla hata hajamaliza kile ambacho alikuwa anataka azungumze nilimpiga kofi moja la usoni kwa haraka lile ambalo hapo mwanzo nilikuwa nimelizuia akarejea chumbani akiniacha pale sebleidi na huko alikuwa analia kwa uchungu lakini siku jali, nikamwamuru wa washita ya koroboi, lakini hakuwasha. Jambo hilo likanikera sana, nikajawa na ghadhabu na nikawa kama mbogo aliyejeruhiwa. Nikatoka pale sebleni kwa lengo la kwenda kumongezea kipigo kule kule ambako alikuwa ameingia. Nilipofika chumbani nikapapasa kwenye ndoo ndogo ambayo alikuwa anatumia kama meza, nikapata kibiriti na kisha nikawasha njiti. 
kabla hata sijawasha taani kama ona mke wangu alikuwa anatoka na damu nyingi kweli kweli puani na mdomoni pia. Jambo hilo likanipatia hofu kubwa sana mpaka ile njiti ya kiberiti ikazimika na nilipoitoa njiti ya pili ili kusudi ni washe taa aina ya koroboi kwa bahati mbaya haikuwa na mafuta. Kutokana na hofu kubwa juu ya damu ambazo zilikuwa zinaendelea kumtoka mke wangu hata kilio kile ambacho alikuwa anaendelea kukitoa niliamua kuichukua koroboi na kisha kutoka kwenye nyumba ile ili kusudi nikafuate mafuta kwa mke wangu mdogo. Nilitoka nje na huko nilikuwa nakimbia bila kujua kwamba kumbe mlangoni kulikuwa na mbwa alikuwa amejilaza. Nikamparamia yule mbwa na kisha kuanguka chini na kiatu changu kimoja cha katambuga ambacho nilikuwa nimevaa kilichomoka katika mguu wangu. Lakini sikuja kabisa juu ya hilo. Nikaamka na kisha kuanza kukimbia kwa haraka mpaka kwenye nyumba ya mke wangu mdogo. We mwanamke fungua dirisha haraka. Nilikuwa nazungumza bila na huko nilikuwa nagonga dirisha ambalo hili lilikuwa likifungwa na kufunguliwa kwa mlango ambao nafikiri utakuwa umeshatambua aina ya madirisha ambayo unazungumzia hapa Inakuwa vipi sasa mume wangu na gonga hodi dirishani na ulikuwa wapi muda wote huu ama ndio ulikuwa kwa hilo ile mwanamke lako ambalo haliwezi kabisa atakuza sauti kutoka ndani ilikuwa na panza vile Acha maneno yako mke wangu hebu nipatie mafuta haraka Nilikuwa nimeamua kuwa mkali kidogo ndipo sasa mke wangu mdogo alipoamua kufungua dirisha na kuniwekea mafuta kwenye ile koroboi na kisha nikaondoka kwa haraka bila hata kumweleza chochote ambacho kilikuwa kinaendelea Nyuma yangu nilimsikia mke wangu alikuwa anazungumza lakini sikuja ndi kabisa kitu gani ambacho alikuwa amezungumza mimi niliondoka tu kwa kasi muda ule Nikafika chumbani kwa mke wangu mkubwa na kisha nikawasha koroboi Nilikutana na damu nyingi kweli kweli ambazo zilikuwa zimemwagika mle chumbani. Nilifikiria kidogo na kisha nikaamua kwenda sebuleni kuchukua maji ya mvua kwenye jagi na kisha nikarejea nayo pale chumbani nikamwagia mke wangu kichwani. Damu ambazo zilikuwa zinamtoka zikapungua taratibu mpaka baada hizi kaanza kabisa kutoka na kisha nikasafisha mle chumbani na kujitupa kitandani ambapo mke wangu tayari alikuwa ameshajilaza pale kitandani. Mume wangu siku hizi haonependi kabisa. Yaani tokea umemua huyo mke mdogo wala unijali kabisa. Na ukumbuke kwamba ulimua huyo mwanamke kwa kutumia mali ambazo tulisafuta mimi pamoja na wewe. Na baadaye ukamjengea nyumba nzuri na kuwezeka mabati ma, mapya kabisa kwake. Na tena umemjengea nyumba nzuri kabisa wakati mimi niko kwenye nyumba ya nyasi ambayo yanavuja kila siku. Hebu tazama leo nyumba imevuja maji yamejaa ndani. Umeingia umeteleza. Alafu umenipiga mwenzako bila kuwa na makosa. Mke wangu alikuwa anazungumza bila kwa malalamiko kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa utulivu na upole na huku alikuwa anasindikizwa na kuzivuta kama asizi ya kilio. Nitakujengea tu na wewe nyumba yako wala usijali. Nilikuwa nazungumza bila tu ili kusudi aache kelele nilale. Hebu acha kunidanganya basi mume wangu. Yaani kila siku anazungumza uongo tu. Aya, wajenge wenye kuza tu mimi ambaye Mungu hajanipatia uwezo wa kuzaa usinijenge. Mke wangu alikuwa anaziri kuzungumza vile. Alizungumza mambo mengi sana na huku alikuwa analia hadi nilipitiwa na usingizi kutokana na uchovu wa siku ile. Nikiwa bado usingizini nilistuliwa na kitu kizito ambacho kilitoa kichwani mwangu. Nilipofungua macho nilikuta mke wangu alikuwa ameshikilia rungu. Mbona sasa unanipiga na rungu mke wangu nini shida? Sasa leo ndio utanijua kwamba mimi ndio masanja halisi. Nimekukomesha na wewe leo. Maana umezoea kunipiga tu kila siku na tena toka kabisa kwangu leo kalale kwa mke wako ambaye unampenda ambaye huwa anakuzalia watoto. Na tena niache kabisa peke yangu. Na ukinisogelea tu nitakupiga na rungu nyingine kama hilo alijekutosha. Ili kusudi uwe na mapembe kabisa wewe. Mke wangu mkubwa alikuwa anazungumza bila kwa hasira kweli kweli. Nikaamua kutoka chumba kwa yake nikaelekea nje kwa hasira. Jambo la kwanza kabisa kulifikiria ili kwa kuenda kwa mke wangu mdogo. Lakini nikaona itakuwa ni vigumu kumshawishi ili kusudi aweze kunifungulia mlango usiku ule. Nikajipapa sa kichwani nikajikuta nilikuwa na nundu kubwa ambayo hiyo imetoka na kupigwa na rungu na mke wangu mkubwa hali hiyo ikanipatia uchongo sana 
na siku zote kutoka nikiwa mdogo kabisa nilikuwa sijawahi kukubali kushindwa na bwana mke kwa hivyo sasa nikaamua kurejea ile kusudi kweli pizza kisans nikaingia taratibu mle chumbani na kwa bahati nzuri nilimkuta mke wangu alikuwa amesinzia nikaletwa rungu karibu yake ambalo hasa ndilo lilikuwa linampatia kiburi na kisha nikamwamsha alipoamka tu nikampiga ngumi ya tumboni mvurugano ukaanza chumbani humo katika mvurugano huo ndani humo alibatisha nafasi ya kuningata mkononi kitero hicho kikaniongezea hasira mara mbili zaidi nikamrukia mke wangu na kisha kumkaba kooni kutokana na kumzidi nguvu hakuwa na uwezo kabisa wa kupambana na mimi tena alituria tu litu na mara baada ya muda kidogo alipoteza fahamu mke wangu alipozimia nilipata hofu kubwa sana kwa sababu nilijua labda nitakuwa nimeshamuua mawazo mengi nilianza kuyawaza kwa muda mfupi jambo la kwanza kabisa ambalo niliwaza ni kwamba nitoroke lakini sasa nikaona ni jambo gumu sana maana kama ningetoroka basi familia yangu hasa mke wangu mdogo ningemwacha matatizo kwa hivyo sasa nikaamua kutoka nje ndipo nikapata wazo la kumpeleka hospitali ni mke wangu ikiwa atakuwa mzima ama amekufa hiyo yote sikujali niliamua kubeba msalaba wote utakuwa nifuata tu basi ikanibidi sasa kwa haraka haraka niende kwa mabula ambaye ni mtoto wa mjomba wangu ambaye ndiye pekee mwenye pikipiki kwenye sehemu ambayo tulikuwa tunaishi na kwa kuwa ile kwa usiku nikamkuta alikuwa amelala nikamwamsha na kisha nikamwelekeza mkasa mzima jinsi ulivyokuwa na kwa haraka akanielewa na tulitoka hadi nyumbani kwangu haikupita muda mrefu jogo akawika kumaanisha kwamba asubuhi ilikuwa imefika jambo hilo sasa likanifanya ni hisi uenda ile kwa ni saa tisa ama saa kumi za alfajiri tukamchukua mke wangu kwenye ile boda boda na kisha kumpeleka katika zanaati ya kijiji cha Sapiwi ambacho kilikuwa ni kijiji cha jirani kwa maana kwamba kijiji chetu hakukuwa na kituo cha afya tulifika mpaka kwenye mto unaotenganisha kijiji chetu na cha jirani ambako haswa ndio ilikuwa nampeleka mke wangu akapatiwa tiba tulikuta maji yalikuwa yamepungua sana katika mto kwa sasa tulifanikiwa kuvuka mto lakini ile tu tunakaribia kwenye zanati mwenye pikipiki alikataa kwenda na mimi hadi kwenye ile zanati kwa sababu alikuwa anaogopa kuingia kwenye kesi kwa sasa ikanilazimu kumbeba mke wangu mgongoni hadi kwenye zanati hiyo na muda huo wote alikuwa bado tu amezimia Tulipofika pale kwa bahati nzuri tulimkuta Nesi nikamweleza kwamba mke wangu alikuwa amezimia usiku mara baada kutoka na damu nyingi sana puani. Niliamua kumdanganya Nesi ili kusudi asije kuomba kibali cha polisi na baadaye niingia katika matatizo. Nesi aliomba pesa kwa ajili ya matibabu lakini sikuwa na chochote kwa muda ule. Bila kanishauri kwamba nimwache mgonjwa pale zanati ili kusudi mimi nirejee jombani nikatafute pesa. Ushauri ule kusema ukweli ulikuwa ni mzuri tu. Kwa nikaamua kurejea tena nyumbani kwa haraka. Nilipofika nyumbani siku kawia sana, nilimtafuta mtu wa kununua ng'ombe kwa sirisili ili kusudi mke mdogo asiweze kujua. Na cha kushukuru ni kwamba mipango ilikuwa na vizuri kabisa. Niliuza ng'ombe mmoja na mara baada ya hapo nikarejea zangu za Anati ambapo alikuwa melanzo mke wangu mkubwa. Lakini ile tu nafika pale za Anati na hisia kanipatia maelekezo mengine ambayo kusema kweli kabisa sikuwa nimetegemea kuyasikia kaka mgonjwa uliokuja naye jana usiku nilifanyia vipimo vyote lakini hakuko na tatizo loloti ambalo alikuwa nalo ila sasa kuna tatizo jingine pia dada una maanisha kwamba yuko salama kabisa ama na ni tatizo jingine lipi ambalo unalizokumzia kama ni pesa nimekuja nazo dada nitakupatia tu kwa ajili ya matibabu kaka kusema kweli kabisa sijui kabisa hata nikueleze vipi. Yaani mgonjwa nilimwacha kwenye hoja akiwa mzima kabisa. Lakini wakati narudi sijamkuta. Na nimemtafuta kila kona sijamuona kabisa. Unasemaje nasi? Ina maana kwamba mgonjwa ameelekea wapi sasa? Nimekwambia kwamba nilimwacha tu kwenye hoja na wakati anarejea tena sijamkuta. Sasa mimi nitajua vipi wapi ambapo amekwenda? alikuwa anazungumza pale Nesi. Mara baada kuelezwa kwamba mke wangu mkubwa hayupo pale hospitali, nilikaa kwenye mti mmoja pale Zanantu kwa muda wa takriban lisali moja na nusu. Nilikuwa nafikiri ya tunefanya kitu gani ama niende wapi ikiwa mtu ambaye nilikuwa nimekuja naye hapa hospitali akiwa mgonjwa tena akiwa hana hata fahamu naambia kwamba eti amepotea. Kusema kweli kabisa sikuwa na chochote ambacho naweza kufanya. 
niliamua tu kurejea nyumbani na cha ajabu zaidi nilipofika nyumbani nikamkuta mke wangu mkubwa alikuwa jikoni anapika yani mwanamke ambaye hakuwa anafahamu usiku hadi alfajiri na nilikuwa nimemwacha hospitali anapatiwa matibabu sasa hivi saa saba za mchana anapika nyumbani nikawa sasa najiuliza maswali kwamba alikuwa amefika vipi nyumbani Maswari yangu yote ambayo nilikuwa najiuliza yalikuwa yanakosa kabisa majibu. Na cha ajabu zaidi ni kwamba alikuwa ni mwenye furaha kabisa bila kuonyesha dalili yoyote kwamba tulikuwa zana masaa machache yaliyopita. Jambo hilo ndilo lilikuwa linazidi kunichanganya zaidi. Mume wangu jamani ulikuwa wapi toke asubuhi sijapata kukuona? Alikuwa anauliza vile swali. Nilibaki na bedwa tu kwa swali hilo ambalo alikuwa anauliza kwa asubuhi haja niona kivipi tena Ina maana kwamba safari ya kwenda hospitali ya alfajiri hakuijua Na inakuwa vipi aseme kwamba asubuhi wakati atukona na tangu apoteze fahamu jana usiku Nilikuwa najiuliza vile tu maswali hofu ilikuwa ni kubwa sana katika moyo wangu nikajikuta nilikuwa naondoka bila hata kuaga na kuelekea nyumbani kwa mke wangu mdogo Nilichoona kwamba kilikuwa kinafaa kwa muda ule Ilikuwa na kumshirikisha mke wangu mdogo kuhusu kile ambacho kilikuwa kimetokea. Na nilipomshirikisha mke wangu mdogo huyo kutokana na tukio ambalo lilikuwa limetokea, akanishauri tu kwamba niende kwa mganga wa kienyeji ambaye kila mara yeye huwa nakwenda pia. Japo hajawahi hata kunishirikisha juu ya mganga huyo kwamba huwa namtumia. Mke wangu mdogo alinishauri tuzitumie zile pesa ambazo nilikuwa nimepata kutokana na kuuza ngombe ambazo nilikuwa nimepanga zio za matibabu. Ndiyo tuelekee huko kwa mganga. Mara baada kumaliza kuhusu pesa hizo alinisihi twende tukampatie mganga wa kienyeji ili kusudi atupatie dawa zitakazotuepusha na mikosi. Na mimi wala sikuona sababu ya kumpinga. Nilikubali tu wazo lake kwa sababu lilikuwa ni wazo zuri kabisa. Nikaliunga mkono na utekelezaji wa safari ya kuelekea kwa mganga ukaanza mara moja. Mara baada ya chakula cha usiku wote tulikwenda kulala. Lakini sasa ilipofika majira ya usiku kama saa sita tuliamka. Taratibu mimi na mke wangu mdogo tulitoka nyumbani ili kusudi mke mkubwa ambaye nilishaanza kumtilia mashaka asiweze kujua chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Na kwa bahati nzuri tulifika mpaka kwa mganga salama kabisa. Na kwa bahati nzuri tena tukamkuta mganga huyu akiwa pale. Karibu ni sana wote na leo sijalala kabisa kwa sababu nilikuwa najua tatizo lenu kutokea jana. Na kama msingekuja leo mapema kabisa, basi mmoja wenu lazima angekufa. Hasa hasa wewe. Alikuwa anazungumza vile sangoma huyu kwa sauti ya kuogofya kwa kweli kweli na huku alikuwa ananyoshia mimi kidole. Mimi tena mganga. Sasa nimekosea kitu gani? Hauna kosa lolote lile kijana. Lakini mke wako ambaye hazaidi mchawi sana. Na usiku wa jana ulikuwa napambana na dudu mpaka likakopatia nondo. Uona dhani kwamba ni mtu yule? Atusaidie sana mtaalamu tunakuomba. Na kutoza kwake ni kutokana na hiyo kazi yake ya uchawi. Amefungia uchawi katika kizazi chake ndio maana hazai. Alikuwa na ziri kuzungumza na mtaalamu. Aliacha kuzungumza kwa muda akiwa anatutazama tu usoni wakati ambao tayari nyuso zetu zilikuwa zimeshapokea hofu kubwa kutokea ndani ya moyo wetu. Mara baada ya siku chache za ukimi ya mtaalamu akaendelea kuzungumza. Msaada wangu mimi hapa ni kuua tu basi. Ukimwacha tu bila kumaliza yule. Basi atakumaliza wewe. Alikuwa anazidi kuzungumza pale mtaalamu. Mgaga huyu alieleza mambo mengi kule kweli. Alisema kwamba nilipomwacha mke wangu kule zanati usiku wa jana, hakuwa mke wangu kama ambavyo mimi nilikuwa nafikiria. Lakini alikuwa ni fisi tu na niliporejea nyumbani kutafuta pesa kwa ajili ya matibabu yake, alitoroka kiuchawi. Maelezo hayo yakanisikitisha sana na kuniogobesha mno. Ndipo sasa mganga akanipatia njia ili kusudi nije nusuru na mwana mke huyo akaniambia kwamba atamfanya dawa mke wangu mkubwa apate hamu ya kwenda kwao na mimi nitekelezie mawaji hayo kwa mkono wangu mwenyewe wakati mke wangu huyo mkubwa atakapokuwa anaelekea kwao na kama nitashindwa kumaliza mke wangu mkubwa 
basi ataniua mimi siku sio nyingi. Ni kweli kabisa niliyapokea vizuri maagizo hayo na kwa moyo wote na nilikuwa tayari kwa ajili ya kutekeleza. Tulirejea nyumbani na kesho yake asubuhi ya mke wangu mkubwa akanifuata na akaniomba ruhusa ili kusudi aende kwa wazazi wake kwa salimia. Na mimi nikamkubalia vizuri tu ili kusudi maagizo ya mganga ya timie. Kwa sababu niliona kumbe ni kweli dawa za mganga zetu kwa zimeanza kufanya kazi. Nilimpatia masharti kwamba ataenda jioni ya siku ile ile ili kusudi hata mimi nipate nafasi ya kutimiza maagizo ya mganga kwa kumuua. Ni kweli kabisa ilipofika majira ya saa na moja za jioni mke wangu mkubwa akaniaga kwamba alikuwa anaelekea huko kwao na mimi nikamtakia safari njema. Alipoondoka tu nyumbani nikachukua rungu panga pamoja na kamba iliyosokotwa vizuri kwa nyuzi za katani. Nikapita njia ya mkato ili kusudi kumwahi mke wangu kule ambako alikuwa ameelekea kwa sababu njia ambayo alikuwa anapita mke wangu ilikuwa anapita karibu kabisa na msitu. Mara nyingi ndio huwa anapita njia hiyo kuelekea kwao. Mara baada ya dakika kama ishirini nilimuona mke wangu alikuwa anakuja na huko alikuwa amebeba sanduku la ngozi zake. Alikuwa anatembea kwa mwendo haraka haraka. Hiyo yote ni kutokana na kwamba muda aliyokuwa ametoka nyumbani ulikuwa ni jioni sana. Kwa hivyo alikuwa anataka kuwa hiko fika kuri ambako alikuwa anaelekea. Mara baada ya kumuona alikuwa anakuja taratibu nikaanza kumnyatia na kabla hata haja niona nikarusha lungu ambalo lilikwenda kumpiga kisogoni. Pale pale akaanguka chini. Nikamvuta kwenye majani ili kusudi ni mnyonge na kamba ambayo nilikuwa nayo tayari kwa ajili ya kutimiza maagizo ya mganga kwamba ni lazima ni muwe huyu mwanamke kwa kumnyonga kwa kamba ili kusudi kuficha ushahidi. Ionekane kwamba alikuwa amejiunga mwenyewe. Nilitoa kamba ambayo ilikuwa imesokotwa kwa nyuzi za katani nikaangalia mti mzuri ili kusudi nikamnyonge kwa kamba ambayo nilikuwa nayo. Japo jambo hilo kusema kweli kabisa lilikuwa ni gumu sana. Lakini sikuwa na jinsi zaidi ya kulifanya tu. Kwa haraka haraka nikaingiza kichwa cha mke wangu mkubwa kwenye ile kamba ambayo nilikuwa nimeandaa vizuri kabisa. Lakini ile tu nilipokuwa nataka kuivuta ile kamba ili kusudi nimningenizie kwenye mti. Ile kusudi ionekane kwamba alikuwa amejiunga mwenyewe. Nikiwa bado tu nafikiria kufanya unyama huo, wazo likanijia kichwa ni mwangu kwamba tayari mke wangu atakuwa ameshakufa kutokana na rungu ambalo nilikuwa nimempiga upande wa nyuma wa kichwa. Kwa hivyo sasa nikamwacha kwenye ile kamba akiwa ananingenia bila hata kuivuta kukaanza kwenye shingo yake. Mara baada ya tukio hilo nikaanza kutoka kwenye wale msitu kwa tandaari kubwa na huko nilikuwa naangalia kama kutakuwa na mtu ambaye atakuwa ameniona ama vipi. Lakini sasa niligudua kwamba hakuwa na mtu yoyote ambaye alikuwa ameniona. Nikatembea mpaka nyumbani na huku mapigo ya mbio yalikuwa yanakwenda moyo na hofu ilikuwa ni kubwa sana katika moyo wangu. Nilifika nyumbani nikamkuta mke wangu mdogo alikuwa mwenye furaha kubwa sana. Aliponiona tu alinikumbatia na alihisi kabisa kwamba nilikuwa nimefanikiwa kukamilisha kazi. Vipi mume wangu tayari au? Tayari kitu gani tena? Na kuuliza kwamba umeshamaliza tayari kummaliza wale kidudu. Alikuwa anauliza vale swali mke wangu mdogo. Nilijibu tu kwa kutengesha kichwa kwamba tayari nilikuwa nimemaliza kazi na mke wangu akanipongeza na huku alikuwa ananiita majina ya sifa kama kidume simba jabari pamoja na majina mengine mengi tu ambayo mtu aliyefanikiwa jambo la hatari huwa anapewa majina hayo ili kusudi kutukuzwa mara baada ya tukio hilo sasa maisha yalipata kuendelea kama kawaida na mke wangu mdogo ndiye ambaye nilibaki naye pale nyumbani na huku alikuwa anafurahia sana kuona kwamba yeye ndio alikuwa ni mwanamke pekee ambaye nimebaki naye pale nyumbani Mara baada ya mwezi mmoja na nusu kupita tokea tukio la mimi kumaliza kabisa mke wangu mkubwa kule msituni. Siku moja nikiwa natoka kuchunga mifugo yangu jioni siku hiyo na kumbuka nilikuwa na furaha sana. Hata sikujua kabisa furaha hiyo ilikuwa imetoka na kitu gani. Lakini sasa nilikuwa najua tu lazima kutakuwepo mgeni siku ile. Kwa sababu siku hiyo wakati nipo machungoni huko kwenye ngombe zangu, jicho langu la kulia lilikuwa limenicheza sana. Na jinsi vile ambavyo tulikuwa tunaamini ni kwamba jicho likikucheza tu hasa jicho la kulia. Basi lazima nyumbani leo kutakuwa na mgeni. Na mimi jicho langu lilikuwa limecheza kama hivyo. Kwa hivyo sasa nikiwa katika njia ya kuelekea nyumbani pamoja na ile mifugo yangu kwa mbali kidogo mbele yangu kule kwepo watu wawili walikuwa natembea. Lakini sasa waliponiona walisimama na nilipowaona niliogopa kweli kweli. 
kwa sababu alikuwa ni mke wangu mkubwa pamoja na mama yake mzazi. Mume wangu shikamo. Nimerudi na kusema kweli kabisa nimekumishi sana. Na mama pia amekuja kututembelea. Ume umerudi. Ume, ya yani mbona vipi tena mume wangu? Kwani unataka mimi nirudi kwako au? Shikamo mama. Nilimsalimi ya vile mama yake mke wangu mkubwa na huku bado nilikuwa na mdu wanzo usoni pamoja na moyoni pia. Marhaba mwanangu vipi unaendelea aje? Mimi naendelea vizuri tu mama. Karibu sana. Asante sana mwanangu. Nimeona nije pamoja na mwanangu kwa maana atokea siku anarudi nyumbani. Alivamiwa na kupigwa sana. Lakini nisha kushukuru ni kwamba wa Samaria waema walimsaidia wakamleta mpaka nyumbani. Ila mpaka leo aliyemvamia hatuja mjua bado. Lakini nisha kushangazwa ni kwamba hakuibiwa chochote kile ambacho alikuwa nacho. Na chaajabu zaidi ni kwamba alikuwa mifungwa kamba shingoni. Alikuwa na nzukumza vila huyu mama yake. Ikamedi sansa ni jifanya kama siju chochote ambacho kilikuwa kimetokea. Na nika jifanya ni likuwa na unyesha mshanga umkuba sana kwa ichi ambacho alikuwa na nzukumza. Kutuka na nakuamba hatu kwa mbali sana na nyumbani, tulitembi ya kidogo na hiku chukwa mda mrefu tulifika nyumbani. Lekini sansa mki wangu mdogo alipo niona na ilikuwa na miambatana na mki wangu mkubwa pamoja na mama yake mzanzi. Aliamua kuingi hatu kwa nye nyoba yake na mpaka muda wa kulala unafika haku wa metoka kabisa nje. Mki wangu mkubwa alifika na kisha alianza kufanya usafi na kisha alipika na alipo maliza kupika haka tukaribisha ote tulipa moja chakulecha usiku. Lakini sasa mimi pamoja na mki wangu apolina pamoja na mika amba uote walikuwa ni wadogo kabisa hatu kuenda kula kereisha kula. Lisha kuamba ni kweli tulikuwa na nja sana. Kwa fasansa siku hiyo ilibidi kula na bila kula kabisa kwa sababu mtu wakupika chakula amba ini mki wangu mdogo mama yake na watoto wangu wawili hakupika kabisa siku hiyo na hatu kutaka kabisa kula chakula cha mki wangu mkubwa tuka tu na ugopa kueki wa dawa. Nika rejia tu na wanangu kwa mki wangu mdogo. Nika waingizi ya chumba ni kwa una kuelekea chumbani ambapo huwa na lala pamoja na mki wangu. Ndiri mkuta mki wangu alikuwa mekieti kitandani na huku alikuwa mefura kwa asira kweli kweli. Umefuata kitu gani omu? Alikuwa na uliza vile suali na huku alikuwa na nekata jicho la asira. Nimekuja kulala mki wangu. Si uende kulala kwa uyo malaya wako ama? Amekuja na mama yake wa chawi kabisa au. Na siku hile kumbe hukumuwa kabisa. Na kumbe bado unaendelea kumpenda sino banaki. Mimi nitakuenda kwetu ni kuwacha ufurahia na kijike chako chembamba kama bamia anyongeza. Mshenzi wewe. Usifanyevo mki wangu tabutari sana. Ukienda nyambari kwenu sasa utaniacha mimi na nani. Na unajua vizuri kabisa kwamba mimi na kupenda sana wewe. Nilikuwa na nzuku mzavile kwa namna ya kumbembeleza sana mki wangu usiku ule, mpaka aliku baali kwa mba hata ondoka. Marabada ya kupita miezi kama miwili ikiwa ni siku ya jimane, mida ya usiku. Mki wangu mdogu alipata uchungu ili kusudi ya jifungwe. Jabara kwanza kabisa ukulifikiria ilikuwa ni kumpeleka kwenye kituo cha afya, lakini yeji alikuwa na lazimisha kwa mba ni mpeleke kwa mgangu wa kienyeji, na siyo huzi bitali ama siya mio yote ele. Na mimi ni kwele kabisa sikuwa mbishi. Nika mbeba mki wangu kwenye baisikeli yangu na kwa raka mpaka huko kwa mganga. Mganga tule mkuta alikuwa na watu wengine alikuwa na wahudumia. Haka niambia kwa mba ni mpeleke mki wangu kwenye kijumba kidogo. Nilipofika tu haka niambia kwa mba ni mpishe na mimi ni kainje. Marabara ya kupita masaka mama wili ni kasikia maneno ya mganga ambayo sikuwele wa kabisa alikuwa na nzuku mzaluga gani. Mganga alikuwa na zuku mza maneno hayo kwa sauti ya chini na kisha alikuwa na panisha sauti kama mlevi vile. Lekini marabara ya muda kidogo mganga alikuja hadipali ambapo ni likuwe po mimi pale nje na mkono waki walikuwa mishikiri ya mkia uli okuwa na manyo ya meusi kama mkia wa nyumbu ama mbogo hivi. Haka niangalia kwa mda mbrefu na kisha kaoleweka ule mkia kwenye maji na haka ni nyonyezi ya ele maji kwa kutumia ule mkia. Maji ambayo sikuju wa kabisa ya likuwa mishanganyo na kituka ni ndani yake. Kwa sababu mwili mzima wakotukea hapo uli anza kuniwasha. Nikaanza kuishu wangufu kabisa. 
na hatima inekaona giza kwenye macho yangu. Nikaanguka chini na kujikuta nilikuwa nimepoteza fahamu. Sikujua kabisa nilikuwa nimesinzia kwa muda gani. Lakini wakati nastuka nikajikuta nilikuwa kwenye nyumba ndogo na uko nilikuwa nimevuli wa nguo zangu zote isipokuwa nguo yangu ya ndani tu basi. Na nilipojipapasa kichwani sikuwa na nywele zote zilikuwa zimenyolewa. Nikiwa bado naendelea kufikiria tu pale chini wakaingia watu watatu ambao hawa alikuwa ni mke wangu pamoja na wanaume wawili ambao hawa walikuwa wamejifunika nguo nyeusi kuanzia kichwani mpaka miguuni na sikufanikiwa kabisa kuziona sura zao na mikononi wale wanaume wawili walikuwa wamebeba ungo kila mmoja na kwenye kila ungo kulikuwa na kitamba chekundu ambacho kilikuwa kinafuka moshi mara baada ya muda kama wa dakika tano wale wanaume wawili waliovalia nguo nyeusi walitoka na kuniacha na mke wangu kwenye kile chumba kidogo wale wanaume wawili walipotoka nikaanza kumuliza mke wangu maswali mengi kweli kweli lakini wakati wote ambao nilipokuwa namuuliza maswali mke wangu alikuwa anaendelea kuwa kimya tu hakuwa anajibu chochote kile ikiwa bado anaendelea kumhoji mke wangu jamaa mmoja kati ya wale wanaume wawili akarejea tena ndani na kunisihi nisipige kelele kwa sababu eneo hilo kulikuwa na mizimu ili kwa nafanya kazi yake na kama ningeendelea kuzungumza zungumza basi ingeni dhuru na kupoteza kabisa fahamu kama ambavyo ilikuwa mwanzo nilipolala usigize mzito muda huo wote nilikuwa nimevangwa ya ndani tu basi na sikujua kabisa ni wapi nguo zangu nyingine zilikuwa mara baada ya muda kidogo mganga alikuja na kisha alikaa kwenye ngozi ambayo sikujua kabisa ilikuwa ni ngozi ya mnyama gani na kisha akaniamuru mimi na mke wangu tukae. Sote tukafuata kila maagizo ambayo tulikuwa tunapewa. Alituamuru tukae tunyoshe miguu yetu na tukiwa tumeangalia upande wa kusini na huku tumesogeleana kabisa. Mara baada ya kufanya kila kitu ambacho alikuwa anatuagiza, mganga alipiga mruzi wake na wale wanaume wawili waliokuwa na nyongo nyeusi walikuja na mikononi mwao alikuwa amebeba mtoto ambaye alikuwa amezaliwa. Walipofika ndani walipiga magoti mbele yetu na kisha walifunua nguo ambazo ndizo alikuwa ametumia kumfunika yule mtoto mchanga. Nilipomwona mtoto nilifurahia sana kwa sababu alikuwa ni mtoto wa kiume na kwa muda mrefu sana nilikuwa natamani kupata mtoto wa kiume. Lakini sasa muda wote mke wangu hakuonekana kabisa kuwa na furaha yoyote. Wali wanaume walinama kwa muda wa kama dakika mbili nzima na kisha wakamweka mtoto kwenye miguu yetu lakini amuru ni mshike na kisha waliondoka na tukabaki sisi watatu nikamaanisha kwamba mimi mke wangu pamoja na mganga nilikuwa na shauku kubwa sana kuweza kumshika mwanangu wa kiume alipowekwa katika miguu yetu nilipeleka mikono yangu ili kusudi nimshike mtoto wangu kwa shauku kubwa lakini sasa kilichonistua mtoto alikuwa wabaridi sana sauti ya kutisha ya mganga ndio ili nitoa katika kumdadisi mwanangu umeua umeua masanja na mbona unakuwa ni baba mjinga kiasi kama hicho bwana Masanja? Lakini mimi sijaua kabisa mtaalamu, sijaua kabisa mimi. Wewe kweli kabisa hujaua. Lakini nilikuwa giza uende ukammalize kabisa kwa kumnyonga yule mwanamke. Leo yeye ndio amekulia mtoto wako, na tena mtoto wa kiume kabisa. Unaona raha si ndio manake? Alikuwa anazungumza vile mganga. Mara baada ya maelezo hayo kidogo mganga ikabidi anipatie mashati mengine ili kusudi kuipoza mizimu kwa sababu alisema kwamba ilikuwa na hasira sana na mimi kutokana na makosa ambayo niliyafanya. Mganga alipiga mruzi na ndani ya muda mfupi wanaume wawili waliokuwa na mavazi meusi wakaja kusimama mbele yetu. Na kisha mganga aliamuru nisimame. Ni kweli kabisa nikasimama. Na kisha mganga akanisihi kwamba Nikubali kila kitu ambacho watakuwa anazungumza wale wanaume wawili waliokuwa na mavazi meusi. Na kisha aliwaambia wanipeleke Mombasa kabla jogo hajawika. Wale wanaume wawili ambao muda wote walikuwa kimya kutokana nifike kwa mganga, waliniamuru ni wafuate na mimi ni kweli kabisa nikaanza kuwafuata. Mmoja alikuwa ni mrefu zaidi ya mwenzake na huyu ndiye alikuwa anatuongoza njia kwa maana kwamba alikuwa mbele yetu na kisha mimi nilikuwa nafuatia nyuma na huko mwingine ambaye yeye alikuwa ni mfupi alikuwa anakuja nyuma yangu. Kwa hivyo sasa ni kama mimi nilikuwa katikati ya wale wanaume wawili. Muda wote ambapo tulikuwa tunatembea. Hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa anamwangalisha mwenzake wakati huo na mimi nilikuwa nafuata tu kama ng'ombe asiyejua ni wapi ambapo alikuwa anapelekwa. 
tulikuwa tunazidi kutembea tu mpaka tulivuka mtu ambao alikuwa ametekanisha kijiche tu na shajirani. Mara baada ya kutembea kwa watu kama mia hivi tulifika kwenye msitu mdogo. Wakati huo wote nilikuwa na mawazo mengi juu ya usafiri upi tutatumia ili kusudi kufika huko Mombasa. Na huko Mombasa tunafuata kitu gani usiku huo? Gafra yule mwanaume ambaye alikuwa ametangulia mbele alisimama na watu wawili tuliokuwa tunamfuatia tulisimama pia na kisha yule mtu mrefu ambaye alikuwa anatuongoza akamuuliza mwenzake yule mwanaume mfupi Vipi unaanza wewe ama nianze mimi Anza tu wewe Mimi nitamalizia Alikuwa anajibu vile huyo mwenzake Muda huo sikujua kabisa kitu gani ambacho kinafuata mara baada wale watu kuchagua yupi aanze Nikiwa bado tunatafakari kitu gani ambacho kinaendelea yule jamaa mfupi hadi nikaba shingoni na kuninamisha kwa nguvu na alizidi kuigandamiza mikono yake kwenye kichwa changu kwa nguvu hadi nikawa sina nguvu kabisa nikabaki nilikuwa nimeinama muda huu nikiwa naendelea tu kufikiria juu ya kitu gani ambacho kitafuata yule jamaa mrefu alikuja pale ambapo nilikwepo akanivua boksa yangu ambayo nilikuwa nimevaa muda wote tangu ambapo nilikuwa nimevua nguo zangu kule kwa mganga nikiwa bado naendelea tu kufikiria Nikamuona yule jamaa mrefu alikuwa analitupa pembeni ile ile vazi jeusi na muda huo ndio nilifanyikwa kuiona sura yake ilikuwa ni sura ambayo sijawahi kabisa kuiona popote pale na ilikuwa ndio ni mara yangu ya kwanza kabisa kuiona sura kama hiyo nilimtazama kwa makini kabisa jamaa huyo kwa haraka haraka alianza kuvua nguo zake hadi akabaki kwenye boksa tu basi akaanza kupiga hatua kwenye sugaria pale ambapo nilikwepo lakini sasa nikapatwa na wazo kwamba nilikuwa nataka kutendewa kitendo ambacho mwanaume halisi akitendewa atajutia katika maisha yake yote. Yule jamaa aliponikaribia nilipokuwa nikajikuta nilikuwa na kusanya nguvu zangu zote. Nikamsukuma yule jamaa ambaye alikuwa amenikamba na kwa haraka sana nikatoka mbio na wale jamaa wakaanza kunifukuza. Lakini kwa sababu ilikuwa ni usiku nilifanikiwa kuacha na kwa sababu ilikuwa ni usiku sikuanza tena kurejea tena kule kwa mganga nilipitiliza hadi nyumbani kwangu nilipofika nilingia chumbani nikawapita watoto wangu kimya kimya ambao walikuwa melala pale sibuleni taratibu nikaingia chumbani nikavaa nguo zangu nikafikiria sasa kitu kani ambacho naweza kufanya nikaona kwamba kama nikiendelea kuka ndani wale watu wanaweza kunifuatilia mpaka nyumbani kwangu nikaamua sasa kuondoka ndani ya nyumba yangu Nilikwenda mbali kidogo na pale nyumbani. Mara baada ya kupita masaa kama mawili kwa mbali nikasikia sauti ya mtu alikuwa analia. Nilipoisikiliza kwa makini niliweza kuitambua kabisa sauti ile kwamba ilikuwa ni sauti ya mke wangu mdogo. Na nilipomchunguza kwa makini nilimuona mke wangu huyo mungu huko ni mwake alikuwa amebeba maiti ya mtoto ambaye alikuwa amejifungua kule kwa mganga wa kienyeji ikanibidi sasa najitokeze kwa lengo la kushirikiana naye ili kusudi tuweze kuwajulisha watu juu ya tukio la mtoto kuzaliwa akiwa amekufa nilianza kuwapatia taarifa majirani na mpaka inafika majira ya saa mbili asubuhi watu wote walikuwa na taarifa na siku hiyo ilikuwa ni siku ya msiba muda wa mazishi ulifika kutokana na utamaduni wa jamii yetu ilikuwa ni lazima mtoto chini ya miaka mitano akifariki basi baba yake amwekee kala moto katika njia ya haja kubwa mtoto huyu aliyefariki kwa imani ya kutokomeza matukio ya watoto kufariki wakiwa na umri chini ya miaka mitano ili kusudi matatizo kama hayo yasipate kujirudia kwa sasa kama kawaida kala moto likaletwa nikapewa mimi ambaye ni baba wa yule mtoto aliyefariki nikaliweka kalile katika njia ya haja kubwa ya mtoto yule mara baada ya kumaliza utaratibu wale sasa mazishi alifanyika na kawaida ya mila pamoja na utamaduni pia pale anapofariki mtoto mwenye chini ya miaka mitano watu huwa waendelee kukaa mara baada ya mazishi ili kusudi kuepusha watoto kuendelea kufariki na ndio kweli kabisa mara baada ya kumalizika mazishi watu wote waliondoka Usiku ulipoingia hali ya kijiji ilikuwa ya ukimya sana. Lakini usiku huu ulipofika katikati, milio mingi ya fisi pamoja na bundi ilianza kusikika sehemu mbalimbali za kijiji. Hali ile sasa iliwafanya watu wote waogope sana usiku ule. Lakini hali ya utulivu ikarejea pale jogoo wa kwanza alipoika. 
watoto wangu wa kike walitoka nje kujisaidia haja ndogo lakini sasa wakarejea ndani kwa mbio sana wakanifanya nishtuke sana pia niliwauliza kuna kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea lakini hakuna hata mmoja ambaye alinijibu swali hilo nikaamua kushungulia dirishani ili kusudi nijue kilichowafanya warejee mbio ndani kilikuwa na kitu gani lakini shajabu ni kwamba niliwaona watu wawili wakiwa kwenye kabali lile ambalo ndilo tulikuwa tumetoka kumzika mtoto wangu wale watu walikuwa wanafukua lile kaburi. Hali ile kusema kweli kabisa ili niogopesha sana. Nilikaa kama dakika 15 ndani nikiwa nawaza kitu gani ambacho naweza kufanya. Nikatoka kimya kimya bila wale watu kuniona na kwenda kuwajulisha majirani. Mara bara muda kidogo mimi pamoja na majirani kadhaa tulikuja taratibu hadi karibu na nyumba yangu. Tukajificha nyuma ya miti. Na muda huo tayari wale wanaume walikuwa wameshaweka mwili wa mwanangu kwenye mfuko wa sandarusi wale wanaume walijaribu kutumia uchawi ili kusudi waweze kuondoka bila mtu yeyote kuwaona lakini sasa walishindwa hali hiyo ilikuwa inaonyesha kwamba walikuwa wamekosea masharti kwa sababu kila mtu alikuwa anaonekana kumlaumu wenzake kwamba alikuwa amekosea masharti mpaka inafika majira saa moja za asubuhi watu wengi walikuwa tayari wamejaa na wale wanaume ambao walikuwa nafukwa kaburi kwenye vichwa vyao walikuwa wamevaa maski ambayo hiyo ili kwa nawafanya kuwa ngumu sana kuwatambua walikuwa ni yake na nani. Walipoona umatu wa watu ambao walikuwa wamewazunguka, walikuwa wanataka kukimbia, lakini sasa walishindwa kabisa kutokana na wingi wa watu ambao walikuwa wamewazunguka. Wanakijiji walianza kupiga kelele, wanaume wote walianza kukusanyika. Ndipo sasa maamuzi yalitolewa na mkuu wa shungusungu kwamba wale watu wapelekwe kwenye mti wa hukumu ambao ulikuwa ni mti mkubwa kuliko miti yote kwenye kijiji ilipofika saa nne wazee wa kijiji na sungusungu walikuja mara baada ya ukimya kidogo sasa mkuu wa sungusungu alianza kuzungumza kwa sauti kubwa na wana kijiji wote waliokusanyika pale wakamsikiliza kwa makini naomba kila mmoja apate kunisikiliza sote hapa ni wanaume na hatuogopi kitu chochote kile na wanawake wote wako nyumbani Hawa watu tuliowakamata hapa asubuhi ya leo hakuwa na hata mmoja anayejua ni wapi wanatokea na tunataka watu elezi wametokea wapi na pia vijana wapiganaji mfuateni Masalu ambaye ni mke wa kwanza wa Masanja pamoja na mama yake kwa sababu hawa ni wachawi na ndio wameifanya mvua isinyeshe kabisa katika kijiji chetu fanyeni haraka sana kuwaleta wapozi hawa sawa mkuu tutawaleta mapema tu alikuwa anaitikia vile mmoja kati ya wale wanaume muda ambao mke wangu mkubwa Masalu pamoja na mamake mzazi wakiwa wamefuatwa na wale jamaa waliletwa mbele ya umati wakiwa na mwili wa mwanangu aliyefariki kwenye mfuko wa sandarusi kamanda mkuu wa sugusungu akawavua vile vinyago ambavyo alikuwa amevaa vichwani yani maski na nilishtuka kweli kweli mara baada ya kuwatambua kwamba walikuwa ni wale waliopewa jukumu la kunipeleka Mombasa na kisha nikawakimbia ule mfuko wa sandarusi ulifunguliwa na watu wote pale walishangaa kweli kweli kuwa na mtoto mdogo alikuwa amekatwa kichwa na simu zake za siri zilikuwa zimekatwa pia lakini wale wanaume walipoulizwa swali kwamba nani alikuwa amewatuma kuja kufukua maiti ya mtoto yule mchanga walishindwa kabisa kutaja jina wakawa kama wameziba midomo yao lakini mimi nilikuwa najua wazi kabisa kwamba hata kwa ni yule mganga ndio alikuwa amewatuma ni nani kawatuma? Na mnatokea wapi? Ali ali aliyetutuma tume tume tumetokea Gambuchi. Walikuwa wanashindwa kabisa kutaja jina la mtu ambaye alikuwa amewatuma. Ikionekana kila ambapo alikuwa anataka kulitaja jina hilo, walikuwa wanapata kigugumizi. Mara baada muda kidogo sasa wana kijiji wote tulisema mama Watu wakashangilia kwa shangwe na mbinja na huku sote tulikuwa tunajipanga kwenye mstari na kila mtu kama kawaida alikuwa na fimbo yake mkononi mke wangu wa kwanza na mama yake waliletwa na kwa mashati ya kijiji ilibidi tupange mstari mmoja ili kusudi watumiwa wapite kwenye ule mstari na kila pale ambapo alikuwa anapita kwenye mstari ilikuwa ni lazima kila mtu amchape mtumi wa fimbo moja moja na mimi kama ilivyokuwa kwa na kijiji wenzangu Nilimchapa mke wangu mkubwa na mama mkwe wangu viboko. Na mara baada ya tukio hilo la kuachapa fimbo watuumiwa, watuumiwa wote wanne walifungwa kwenye mti ili kusudi wahukumiwe. Na uzito wa hukumu hutokana na ukubwa wa kosa. 
mkuu wa sungu sungu aliuliza swali kwamba kati ya wale wanaume wawili waliofukwa maiti na wale wanawake wawili ya mke wangu na mama yake mzazi waliotumiwa kuifanya mvua isinyeshe ni watu gani waliokuwa na kosa kubwa zaidi ndakero ana kijiji kila mtu aliangalia uzito wa kosa kutokana na vile ambavyo alikuwa anaona yeye mpaka walipiga kura ili kusudi wapate kujua ni akina nani waliokuwa na kosa kubwa mkuu wa sungu sungu alisimama mara baada kura kupigwa kutokana na kura zilizopigwa hapa huyu mama asiyekuwa na mtoto na mama yake ndio wenye makosa makubwa zaidi wanataka sote hapa tufe kwa njaa kutokana na mvua kutonyesha lakini hawa waliofukua mtoto hawana kosa kubwa sana kwa sababu mtu kama amekufa ana msaada kabisa katika jamii ama mnasemaje alikuwa anauliza vile swali huyu kiongozi wa sungu sungu watu wote waliitikia na kusema kwamba hukumu lazima iwahusu yani lazima wafe tu na huku wanajiona Najua kila mtu anajua ni hukumu gani na wahusu wa watu ukiwa na kosa kubwa kama hili. Alikuwa anazungumza na Tedda mkuu wa Sugu Sungu, wana kijiji wote walikuwa naitikia kwamba walikuwa najua. Mbele ya macho yangu nikajionea wale wanaume wawili walikuwa naachwa huru, wakabeba na maiti ya mwanangu akaondoka zao. Na huku mkuu wa Sugu Sungu alikuwa anasema kwamba eti hawakuwa na kosa kubwa. Na kwa maelezo ambayo alikuwa ametoa ni kwamba walikuwa natafuta utajiri kupitia ile maiti ya mtoto. Mara baada ya posansa nikaanza kujiuliza maswali juu ya hukumu gani hiyo ambayo mke wangu mkubwa na mama mkwe wangu atapewa. Kwa sababu hukumu ya mtu mwenye kosa kubwa pale kijijini huwa anakatwa kiungo kimoja kimoja cha mwili wake kuanzia vidole vya miguuni mpaka kichwa pia mpaka na kufa na viungo vyote uchuma moto ili kusudi apote kabisa. Hata mfupa wake usipate kuonekana ili kusudi kumfuta kabisa katika dunia. Vijana waliagizwa kukusanya kuni na ni kweli kabisa walifuata maagizo na mara baada ya kuona nyingi kukusanywa wale mkuu wa sugu sungu aliomba kabidiwa upanga wa hukumu na moto ukawashwa na kisha kamoro watu wote wa kimya kabisa na hali ya ukimya ili tawala kabisa pale kwa kujiamini kabisa alianza kupiga hatua kwenda kwenye sehemu ambayo mke wangu na mama mkwe wangu walikuwa wamefungwa kiongozi huyu mkuu wa sugu sungu akiwa amebakiza hatua chache ya luksuri ya tekeleze kile ambacho kilikuwa kimiamriwa Gafra sauti nzito kutoka kwenye kipaza sauti ilisikika. Nilipogeuza macho yangu kutazama sauti kule ambako ilikuwa imetokea. Yalikuwa ni magari mawili ya kikosi cha polisi cha kuzuia fujo. Mara baada ile sauti kwa moro wananchi wajisalimisha kila mtu alianza kukimbia kuelekea pale ambapo alikuwa anapajua yeye. Ile kusudi kuepuka kukamatwa na hao polisi. Jambo la kwanza kabisa ambalo mimi niliona kwamba lilikuwa ni jambo jema ilikuwa ni kumu kwa mke wangu mkubwa na mama mkwe ili kusudi wasikamatu na polisi nilikimbia mpaka kwenye mti ambao walikuwa wamefungwa nilikimbia kwa haraka sana nilipofika nikachomwa kisu changu na kisha kukatakata kamba ambazo walikuwa wamefungwa kimbia ni mwende nyumbani wewe tuache chanzo cha matatizo haya yote ni wewe alikuwa anazungumza baada kwa hasira kweli kweli mke wangu mkubwa lakini kimbieni askari wanakuja mtakamatwa. Nilikuwa nazidi kuzungumza vile. Mara baada kuwapatia maelekezo yale na nilipoona walikuwa nazidi kwa wabishi, niliamua kukimbia kuelekea kwenye msitu ambao walikuwa karibu na mto. Nilikimbia kwa haraka sana na sikuona askari yoyote ambaye alikuwa ananifuata kwa nyuma. Na nilipofika kwenye ule msitu niliwakuta wananchi wengi walikuwa wamekimbilia kule kwenye ule msitu. Sauti za mabomu ya machozi zilikuwa zinaendelea kusikika kutokana na upepo ambao walikuwa na vuma kuelekea huko ambako tulikuepo sisi. Hali hiyo ilitofanya na sisi machozi ya tutoke kutokana na mabomu ya machozi ambayo yalikuwa yanaendelea kulipuli watu. Ndani ya ule msitu kila mtu alikuwa kimya tu. Na kila mtu alionekana alikuwa ni mwenye uoga mkubwa sana. Milio ya mabomu ilitulia mara baada ya muda kama saa moja hivi na kwa mbali tukiwa pale msituni Tuliziona gari za polisi zilikuwa zinapita kwenye barabara ndogo ya vumbi. Zilikwenda kuvuka mtu na kuondoka kwa mwendo wa kasi sana hadi zikatokomea kabisa kwenye upeo wa macho yetu. Tuliendelea tu kukaa pale polini hadi muda wa saa mbili za usiku. Ngoma ya kijiji ilipigwa kwa ashiria kwamba wanaume wote wa kijikiri wakutane. Na kwa taratibu na ukoma kile mkubwa tulitoka kule msituni na huko tulikuwa na hofu kubwa kwa kweli kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anapenda kuiacha familia yake na yeye kuelekea gerezani.
tulifika kwenye uwanja wa mashujaa kwenye mti wa hukumu ambao pia ulikuwa ni mtu mkubwa kuliko yote bali kijijini tulikuwa kwetu wananchi wengi wa fulana na wazee walikuwa naimba nyimbo za kishujaa na kisha mkuu wa sungusungu akaamuru tuliokuwa tunafika muda ule tupite mbele na huku tulikuwa tumepanga mstari ili kusudi waweze kutoka gua nani ambaye alikuwa amekamatwa na polisi na nani ambaye alikuwa salama kwa hisabu ya haraka haraka jumla tulikuwa ni watu zaidi ya 30 hivi tulipanga mstari na kila mtu ambaye alikuwa anamfikia mkuu wa sugusungu alikuwa anataja jina lake na kisha alikuwa anamgiwa maji ya vugu vugu anapita na kisha kwenda kusema kwenye kundi la wananchi taratibu ya msita ali ulikuwa nazidi kusogea mbele mpaka zamu yangu ilifika nikasogea ile kusudi nipate kukaguliwa naitwa masanja kifula mbote masanja Yamani kumbe msaliti huyu hapa aliwafungulia wale wanawake nikiwa namuona kabisa kwa jicho langu. L- lakini mimi sikuwa fungulia kabisa. Kabla hata sijamaliza kueleza nikasikia kitu kizito kilikuwa kinatoa kichwa ni mwangu na muda wale wale sasa giza zito likatanda machoni. Nilikuja kushtuka mara baada ya muda ambao sikuwa najua kabisa ulikuwa ni muda gani nikafungua macho taratibu na kwa mbali nikasikia sauti za watu lakini sasa nilipojaribu kujipapasa nikajikuta nilikuwa nimeloa na mwili mzima na fikira zangu zikarejea pale pale nikajua kwamba nilikuwa kwenye hatari na hofu ilikuwa inazidi kutanda katika moyo wangu Leteni maji hapa tumwagie amke na atuambie wako wapi wale wanawake ambao waliwafungwa pale kwenye mti Sawa mkuu Niliposikia sauti ile hofu ilikuwa inazidi kuongezeka maradufu moyo wangu kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa na ugopo kama yule mkuu wa sugusungu na ukizikatia tayari nimekuwa ni mtumi wa mbele ya wanakijiji wenzangu basi nilikuwa na ugopo kweli kweli ni kweli kabisa maji aliletwa nikamwagiwa maji mengi sana hadi sehemu ambapo nilikuwa nimelala paka wanatope jingi tu niliendelea kujifanya kama bado nilikuwa nimezimia lakini nilikuwa nawasikia vizuri kabisa kila kitu ambacho alikuwa anazungumza Mkuu wa sugusungu aliamuru vijana wake wafuate ngombe nyumbani kwangu. Walitoka vijana wanne na huku walikuwa nakimbia na mara baada muda mfupi ngombe wangu mkubwa kuliko wote aliletwa pale. Nilikuwa nataka kuamka ili kusudi nijitetee. Lakini sasa nikaamua nikae kimya tu ili kusudi niepushe mengi. Niliendelea kujilaza pale polisi na huku nilikuwa nawaza juu ya hukumu ambayo itatolewa juu yangu. Ngombe aliyeletwa alichinjwa na watu wakachoma nyama kwenye moto ambao ulikuwa umewashwa na huko na kijiji walikuwa naendelea tu kuimba nyimbo za hapa na pale mara baada kumaliza kula nyama ya ngombe yule walikuwa na usiku wa kama saa saba hivi kiongozi wa sungusungu alitoa maamuzi kwamba kwa sababu nimekuwa ni msaliti na nimewasaidia mke wangu mkubwa pamoja na mama mkwe wangu kwa kuwafungulia kamba ambazo walikuwa wamefungwa basi hukumu yangu ilikuwa ni kukatwa mkono wa kulia kwa sababu huo mkono ndio uliohusika kwenye kukata zile kamba lakini pia nyumba ya mke wangu mkubwa ili kwa ni lazima ichome moto ili kusudi kumtoka meza kabisa kwa sababu yeye ndio chanzo cha mvua kutokonyesha mara baada ya sasa mkuu wa sugusungu aliagiza mtu aje kuniangalia kama nilikuwa nimeamka yule mtu alipofika kabla hata aje nikagua nikaziba na pumzi zangu kabisa ili kusudi asiweze kugurua kwamba nilikuwa nimeamka akanikagua na kisha kwa nigeuza geuza kama nilikuwa nimeamka bado hajaamka mpumbavu kabisa huyo mwacheni ataamka tu huyo alikuwa anazungumza vile huyu mkuu wa sugusungu mara baada yule kijana kuondoka pale sasa nilipata wazo la kutoroka nikavua shati langu na kisha kusogeza gogo ambalo lilikuwa karibu nikalifunika kwa lile shati taratibu nikajivuta mpaka nyuma ya mti wa hukumu ambao wana kijiji huwa wanakutana ile kusudi kutoa hukumu kwa mtu yote mwenye makosa nikaangalia kila upande nikawaza kitu gani ambacho naweza kufanya nikafikiria kukimbia kwenda mbali lakini sasa nikaogopa kwa sababu wangeniona kwa hivyo sasa nikaamua kupanda juu ya ule mti kabla hata sijafika sehemu ya kujificha vizuri nikamwona mtu alikuwa anakuja kuangalia pale ambapo nilikuwa nimelazwa Yamani masanja katoroka. Simone kabisa hapa kasha gogo tu kalivisha nguo pia. Unasema nini wewe? Ma- masanja ametoroka mkuu. 
nilikuwa nazidi kushuhudia jinsi umati wa watu pale chini ulivyokuwa nakuja pale ambapo nilikuwa nimelala wakaanza kutawanyika sehemu mbalimbali ili kusudi kunitafuta lakini mara baada ya kupita dakika kama 30 ngoma ilipigwa ili kusudi kuarudisha wananchi wote ambao walikuwa wametawanyika lakini mara baada ya dakika kama 30 ngoma ilipigwa ili kusudi kuarudisha wananchi wote ambao walikuwa wametawanyika kunitafuta hazikupita hata dakika tano wanakijiwa alianza kurudi kwa makundi muda huo nilikuwa nimejificha tu kwenye tawi moja la mti kiasi kwamba hakuna hata mmoja mwenye kuweza kuniona sasa twendeni kwake tukachome nyumba yake na tukachukue ngombe watano tena hiyo ni sawa sawa alikuwa anauliza bali swali huyu kiongozi na watu wote walitikia kwamba hiyo itakuwa ni sawa tu mara baada ya amri ya mkuu wa sugusungu wananchi wote walianza kukimbia kuelekea kwenye nyumba yangu nikawaza sana nikaona ni vizuri niende nyumbani nikajisalimisha ili kusudi wasipate kuchoma nyumba yangu na moto na kuchukua ngombe zangu nilishuka taratibu kwenye wale mti na kuanza kuwafuata kwa nyuma na kabla sijafika nyumbani nikajibanza kwenye miti ya karibu na huko nilikuwa naangalia kipi wataanza kufanya mkuu wa sungusungu akaamuru moto uwashwe na kweli kabisa nyumba ya mke wangu mkubwa ambayo ni nyumba ya nyasi ilichoma moto wananchi wote walikuwa na shangilia tu kwa sauti na walianza kuimba nyimbo za ushindi nikiwa bado tu nimejibanza nikastuka mrabara kwa na mtu alikuwa amenigusa mgongoni niligeuka kwa uoga na nilipomuona tu nguvu zangu zote zilisha kabisa nikiwa bado nipo katika mshangao wa kumwangalia huyo mtu ambaye alikuwa amenigusa mgongoni akalitoa rungu na kisha kunipiga na lokishwa ni mwangu wakati nikiwa naendelea tu kuugulia maumivu akaniamuru kwamba ninyoshe mikono yangu juu na mimi nikatii nikanyosha mikono yule mtu alikuwa ni askari wa jeshi la polisi nikiwa bado tu pale pale nikisikilizia maumivu kutokana na rungu ambalo nilikuwa nimepiga kishwani mabomu ya kutoa machozi yakaanza kusikika na kelele za watu zikawa zinasikika kila sehemu nikajua wazi kabisa kwamba askari wa kikosi cha kuzuia ghasia watakuwa wamefika kwenye kijijiki yule askari ambaye alikuwa amenigusa mgongoni na kunipiga na rungu kichwani akaniamuru ninyoshe mikono kwa nyuma na kisha akatoa pingo akanifunga mikono yote kwa nyuma akaniamuru nitembee kuelekea pale ambapo alikuwa anataka yeye ni kweli kabisa hata mimi nilikuwa nafanya kile ambacho alikuwa anaagiza tulitembea na kufika mpaka kwenye gari la polisi akaniamuru niingie kwenye gari lake nikafanya kama vile ambavyo alikuwa ameamuru yule askari alipanda kwenye lile gari mimi nikakaa kwenye siti na huku nilikuwa nimeegemea ukuta wa lile gari. Mimi nikakaa chini tu na huku nilikuwa nimeegemea ukuta wa lile gari la wazi la polisi. Kwa muda wa dakika kama 30 hivi, mirindimo ya mabomu ya kutoa machozi ilitulia. Nikaanza kuona askari wengi walikuwa narudi kwenye magari yao. Wa makamanda twendeni. Hawa wapo mbavu wamewaua makamanda wetu wawili na sisi tumewaua watatu twendeni tukajipange tutarejea tena askari waliingia kwenye magari yao na kisha kuanza kuondoka na baadhi ya askari waliponiona mimi ndani ya lile gari walija wana hasira kubwa sana kimya kimya nilikuwa na muomba Mungu anisaidie ili kusudi nisije kugeuza mbuzi wa kafara kwa sababu ndiye mwana kijiji peke ambaye nilikuwa nimekamatwa Ilikuwa ni majira kama ya saa kumi za fajiri. Wale askari wa jeshi la polisi walianza kueleza na kitu ambacho mimi sikuwa nasikia. Lakini sasa nilihisi lilikuwa ni jambo la hatari ambalo walikuwa nalipanga juu yangu mimi. Na mara baada ya kuvuka mto unaotenganisha kijiji chetu na cha jirani, magari ya polisi ambayo yalikuwa ni mawili yalisimamishwa na askari wote walishuka. Mara baada muda kidogo askari mmoja kati ya wale askari ambaye alikuwa anaonekana mwenye asira alikuwa anataka kuniua kabisa ili kusudi alipize kisansi kwa sababu askari wawili walikuwa wameuliwa kwa kupigwa risasi na wananchi na wote askari hao wawili walikuwa na marafiki zake lakini sasa askari ambaye alikuwa anaonekana kuwa mkuu wao alikataa kabisa mimi nisiuliwe lakini sasa akapendekeza nipewe mateso makali sana mpaka nitoe maelezo yani nani ni kiongozi wa lile kundi ambalo limetekeleza mawaja wali askari wawili pamoja na kuchoma nyumba askari wawili waliagizwa na kisha kuja kunibeba kwa haraka sana kwa Tanganyika jeki. Nilibebwa juu juu hadi nikafika katikati ya wale askari. 
kwa haraka haraka wakanizuku kana kisha kuniweka mtukanti bila kuchelewa wakanifungua ile pingu nilokuwa nimefungwa nikabaki nimesimama tu lakini amri ikatolewa nipige magoti na ninyoshe mikono yangu juu nikiwa naendelea tu kufikiria nikapigwa na kitako cha bondoki kichwani nikaanguka na kulala shali licha ya maumivu makali ambayo nilikuwa nimeyapata kwenye kichwa changu mara baada ya kupigwa na kitako cha bondoki lakini bado nilikuwa naendelea kuona na kusikia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea yule kiongozi wa wali askari alikuja na kisha kuanza kunivua suru ali na alipohakikisha kwamba nilikuwa sina nguo hata moja akatoa mpira wa kufungia mzigo kwenye baiskeli akakata kipande cha mbamba mpaka walikuwa ni mdogo mdogo kabisa na kisha alianza kunifunga kwenye simu zangu za siri kwa ustadi mkubwa kabisa alifunga korodani zangu mbili na katika maisha yangu nilikuwa sijawahi kabisa kupata maumivu makali kama ambayo nilikuwa nimeyapata siku ile na sidhani kabisa kama nitayapata tena siku nyingine Nilianza kulia kama mtoto mdogo na askari wale walianza kunicheka sana vile ambavyo nilikuwa naumia. Macho yalikuwa naangaza kote lakini sikupata kabisa hata mmoja wa kunihurumia. Waliendelea tu kunicheka vile ambavyo nilikuwa naumia kwa maumivu. Nikiwa bado niko katika maumivu makali, yule mkuu wa askari akaleweka kitamba kwenye maji ambayo yalikuwa kwenye kopo dogo na kisha akaja na kunigusa kwenye sehemu ambayo alikuwa mnifunga kwa kutumia wale mpira. Na kusema ukweli kabisa nikazilisha kilio maradufu zaidi ya mwanzo. Kile kitamba kilikuwa kimewekwa kwenye maji ambayo yalikuwa na mshanganyiko na pili pili. Niliendelea kulia sana tuna huku alikuwa anarudia kile kitendo cha kunewekea ile maji aliyokuwa na pili pili. Walipohakikisha kwamba nilikuwa nimelainika kabisa, walianza kuniuliza maswali na kutukana na maumivu niliyokuwa napitia muda ule. Nilieleza kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea na nikajiteti ya kwamba mimi sina hati ya kabisa lakini bado hawakonielewa kabisa wa askari mara baada ya hoji wakanimwagia maji ya baridi sana na kisha wakanifungua na wale mpira walipomaliza wakanivalisha nguo zangu na kunifunga pingu tena na kisha kunitupia kwenye defender kwa sasa mkutu na mpeleka wapi huyo mbwa huyo huyo lazima akasaidia upelelezi mshenzi kabisa huyo Alikuwa anajibu vile huyu askari mwingine. Askari wote walipanda kwenye magari yao na kisha alianza safari kuelekea huku ambako walikuwa wanapajua wao. Kusema ukweli kabisa katika maisha yangu nilikuwa ni muoga sana wa polisi. Lakini siku ile muoga nilikuwa nimekamatika na sikuwa na namna yote ya kuweza kujiondoa. Gari zilianza kuenda mwendo wa taratibu kutokana na ubovu wa barabara za vumbi zilizokuwa na mabonde mengi yaliyosababishwa na mvua ambazo zilikuwa zinaendelea kunyesha kwa wakati ule. Lakini mara baada ya mwendo kama wa kilomita moja, tulifika sehemu ambayo ilikuwa ni tambarare. Derevu wa gari ambalo nilikuepo mimi ambalo ndio lilikuwa liko mbele zaidi, alikuwa anazidi kuongeza mwendo na muda huo jua lilikuwa limeshachomoza zamani kabisa. Ilikuwa ni kama mida ya saa tatu za asubuhi. Gari ambayo nilikuwa nimepakiwa mimi ilikuwa nazilisha mwendo kutokana na tambarare wa barabara. Dereva alikuwa anazidisha mwendo na wale askari walianza kumshangilia sana kwa utaalamu wake wa kuendesha gari. Sikujua kabisa na kitu gani ambacho kilitokea mbeleni. Lakini tu nilisikia kelele wale askari wengine walikuwa na mlilia Mungu wao. Na wengine walikuwa na walili ya mama zao. Hata sekunde tatu azikupita, nikasikia sauti ya mlipuko mkubwa na baadaye sikujua kabisa kitu gani ambacho kilifuatia mara baada ya hapo. Kwa sababu giza lilijama shule mwangu na nikawa siwezi kabisa kuona wala kukumbuka chochote kile. Giza lilikuwa linazidi kuendelea tu kutanda na sikuelewa kabisa chochote ambacho kilikuwa kinaendelea kwa muda huo ambapo pia sikujua kabisa ni siku ngapi zilikuwa zimepita. Ghafla nikawa nafungua macho na kujikuta nilikuwa nimelala kwenye kitanda na nilipojaribu kuvuta kumbukumbu ya kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea kabla. Sikujua kabisa nilikuwa wapi muda huo. Macho yalikuwa nangaza pande zote, lakini sikujua kabisa kwamba niko wapi. Nilijaribu kuenoka pale kitandani, lakini maumivu ya mguu na mkono yakanifanya nereje tena kulala. Nilianza kufikiria kama niko kwenye ndoto ama vipi. Lakini sasa kila ambapo nilikuwa najaribu kuamka, mguu wa kushoto na mkono wa kushoto vyote vilikuwa vinauma. 
nilianza kufikiria ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea ndipo sasa nilikumbuka kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea na machozi yalianza kunitoka lakini hofu kubwa ni kwamba nilikuwa najiuliza ni wapi nilipo na ni nani alikuwa amenileta hapa nilipo sasa chumba ambacho nilikuwa nimelazwa kilikuwa ni chumba cha kavu kabisa kilichowezekwa kwa mabati aliyochoka sana na kuta za nyumba hiyo zilikuwa ni za tope lakini sasa zilikuwa zimepigwa chuka nikiwa ndani ya fikra hizo za kujiuliza hapa nilikuwa ni wapi alikuja mtu ambaye nilikuwa namjua vizuri kabisa nilipomuona niliogopa sana na sikuwa na amani kabisa katika moyo wangu mara baada kumuona wewe mwanamke mchawi usieza muaji kabisa wewe umeshafanikiwa kunishukua msukule na mimi si ndo manake lakini mume wangu kutoka lini jamani mimi nikawa ni mchawi alikuwa anazungumza vile huyu mke wangu mkubwa unafikiri kwamba mimi sijui kwamba wewe ni mchawi si ndo manake nirudishe kwa wanangu nisikilize basi mume wangu siku zote wanasema kwamba tena wema ndenda zako usisubiri kabisa shukurani mimi nimetenda wema kwa kukutorosha kule hospitali uki umefungwa pingu ukitumiwa kwamba we ni gaidi unatumiwa kwamba wewe unakikurisha watu wanaopingana na serikali na siku ile ulipokuwa umekamatwa na jeshi la polisi inasemekana kwamba wenzako waliteka bomba barabarani ndio lililipuka hadi likafanya we upoteze fahamu na uvujika kabisa mguu na mkono mara baada hapo alitaka wakochome sindano ya sumu ili kusudi ufie kabisa hata kabla hujapata fahamu kwa sababu ni askari wengi walikufa kwenye mlipuko uliotokana na bomu kutegwa barabarani lakini sasa mimi habari zile nikazipata nikafanya jitihada kuja kukutorosha hospitali na sasa uko kwa mjombo wangu uko Lamadi alikuwa anaeleza vile kina Gaubaga mke wangu mkubwa akanieleza mambo mengi kweli kweli aliendelea kunieleza kwamba siku ambayo askari walikuja kule kijijini muda ambao wana kijiji walikuwa nataka kuadhibu yeye pamoja na mama mkwe mara baada mimi kuzikanta kamba ambazo alikuwa amefungwa mke wangu pamoja na mama mkwe waliweza kutoroka bila kuonwa na polisi pamoja na wana kijiji na kisha walikwenda hadi kwenye kijiji jirani na kusubiria huko hali iwe shwari kwa sasa mara baada kuzipata taarifa zangu mke mkubwa huyu akaja hospitali kunitorosha na kunileta hapa kwa mjomba wake hata hali yangu iliporudi kwa kawaida kabisa baadaye yani nilipopona kabisa niliendelea kuishi pale pale kwa mjomba wake mke wangu wa kwanza na baada ya muda wa miezi mitano nikawa ni mzima kabisa na mwezi uliofuata mke wangu mkubwa akaniambia jambo ambalo lilikuja kunishtua kweli kweli na sikudhani kabisa kama ingewezekana alisema kwamba yeye alikuwa na ujauzito jambo ambalo kusema kweli kabisa sikulikubali kwa sababu nilikuwa nimeishi na mke wangu kwa miaka zaidi ya 12 lakini hakuwa na uwezo kabisa wa kupata ujauzito hadi ika ni lazima nioe mke wa pili ambaye ndiye amenizalia watoto wawili wa kike na wa kiume mmoja ambaye alifariki siku ile wakati anazaliwa kusema kweli kabisa mara baada ya kupata taarifa kwamba eti mke wangu alikuwa ni mjamzito ilikuwa ni ngumu sana kumwamini licha kwamba nilikuwa na shiriki naye kweli tendo la ndoa kila mara kutoka nimepona mguu na mkono kutokana na bomu lakini kwa sababu kitanda kizai haram ikanibidi nikubali tu kwamba sawa niliendelea kuishi tu hapa nyumbani kwa mjomba wake mke wangu mkubwa na siku moja nikiwa nasikiliza redio nikasikia kwamba polisi na wananchi wa kijiji changu kilichopo kwenye mkoa wa Simiyu kijiji cha Matongo walipanga kwenda kufanya mapatano hata mimi walisema popote nilipo kama nipo hai ama hata nimeshakufa kwamba mara baada ushunguzi imebanika kwamba sina hatia kwa hivyo popote pale nilipo naweza kwenda mpaka kijijini mimi pamoja na wake zangu wote wawili ili kusudi tukaanze maisha mapya kwa amani nilipomweleza swali hilo mke wangu mkubwa alikuwa na hofu sana akidhania kwamba utakuwa ni mtego ambao nilikuwa nimewekewa ili kusudi nikamatwe kwa rais lakini sasa nikamshawishi na yakakubali mjomba wa mke wangu alitoruhusu na kisha mimi na mke wangu tulijipanga kwa safari siku ya safari ilifika na tukasafiri mpaka tukafika kijijini hakuna mwana kijiji ambaye alionyesha chuki juu yetu sisi majirani wote walitusaidia kujenga nyumba yetu mpaka tukamaliza 
viongozi wa serikali nao walikuja wakafanya mapatano na wana kijiji na amani pale kijijini ikarejea kuwa kama zamani Mke wangu mkubwa alikuwa anaendelea tukolea mimba yake ambayo alikuwa ameipata mpaka siku ya kujifungua ilipofika ambapo matatizo mapya yalianza kujitokeza Ilikuwa ni mida ya kama saa saba za usiku hivi ndipo sasa mke wangu alipatwa na ushungu kabla ya kumpeleka hospitali niliamua ni mtafute mwanamke wa kumwangalia wakati mimi naenda kutafuta boda boda ya kumsafirisha mpaka kwenye kituo cha afya Nilimwamsha mke wangu mdogo ili kusudi amsaidie mwanzake kubangalia lakini hakukubali na sikuwa na jinsi nikaondoka tu na kwenda kutafuta usafiri Mara baada ya kurejea nilimkuta mke wangu mkubwa alikuwa anatokwa na damu nyingi kwa kweli mdomoni na puani na alikuwa tayari amepoteza fahamu Nilimsafisha damu mke wangu na kisha kumbeba na kumweka kwenye pikipiki na kisha na mimi nikakaa nyuma yake Mara baada ya kukaa sawa derefa bodaboda alianza safari lakini sasa kadi vile ambavyo tulikuwa tunazidi kusogea mbele ndivyo milio ya fisi ilikuwa inazidi kusikika kule ambako tulikuwa tunaelekea. Mara baada ya dakika kama ishirini kwa mbali niliona kundi la watu ambao walikuwa wako uchi. Walipoona tulikuwa tunakaribia walisima katikati ya barabara sehemu ambayo ilikuwa ni lazima tupite. Lakini sasa dereva inaonyesha wazi kabisa kwamba hakuwa amewaona kwa sababu hakupunguza kabisa mwendo alikuwa anazidi kuendesha tuko mwendo wa kasi vile vile ili kusudi kunusuru maisha mke wangu mkubwa ambaye bado alikuwa amepoteza tufahamu tulipokaribia pale ambapo alikuwa amesimama wale watu kwa haraka haraka waligawanyika pande mbili wakaachia nafasi ya barabara bila kuwa na woga dereva alipita kwa kasi sana katikati tulipovuka pale nikasikia sauti ya kike ilikuwa inaita jina langu sikutaka kutanza manyuma kule ambako nilikuwa naitwa wala sikuwa nataka kabisa kuitika maana nilipokuwa kijana mdogo babu yangu alishowahi kuniambia kwamba kama nikiitwa na mtu usiku katika maeneo ambayo si ajui basi nisijaribu kabisa kuitika wala kuangalia nani ambaye atakuwa ananiita nilizikatia maneno hayo ya babu yangu kwa miaka yote na hata leo sikuitika kabisa wala sikugeuka nyuma kujua ni nani ambaye alikuwa ananiita lakini sasa kadi vile ambavyo tulikuwa tunazidi kwenda mbele ndivyo sauti zile zilikuwa zinazidi kusikika zaidi kutokana na kwamba sauti hizo zilikuwa ni karibu yetu kabisa ili bidi sasa nigeuze kichwa niangalie kusema ukweli kabisa sijawahi kuwa na fisi wengi kama wale ambao nilikuwa nawaona kwa sababu nilikuwa nimezoea kuwa na fisi mmoja mmoja lakini kwa kukadiria wale fisi ambao nilikuwa nawatanzama walikuwa ni kama fisi 25 nilishtuka mara baada kuwa na wale fisi mpaka dereva boda boda naye aligeuza shungo yake kuwaona wale fisi hali ile ile mlazimu kuongeza mwendo kwa sababu bora wali wanachui ama simba kuliko kuli wanafisi. Cha kushukuru ni kwamba mara baada muda kidogo milio ya wale fisi ilianza kuisha kwa mbali kabisa kumaanisha kwamba tulikuwa tumewaacha mbali. Tulifika kwenye kituo kidogo cha afya katika kijiji cha jirani cha Sapiwe mkoa ni Simiyu. Na kwa bahati nzuri tukamkuta na wa zamu ya usiku. Nikamlipa pesa huyu boda boda. Mimi nikamngiza mke wangu kwenye wodi akawekewa drip mbili za maji ndipo famzi kamrudia ndiliendelea tukukaa pale na mke wangu na muda wale uchungu wa kuepo kabisa hadi ilipofika saa 12 asubuhi ndipo uchungu ukaanza tena samani kaka naomba upishe kidogo ile kusudi nimsaidie mke wako ajifungue sawa dada nakomba sana msaidie mke wangu nesi usijale kabisa kaka na hii ndio kazi yetu Alikuwa anazungumza pale huyu Nancy. Ni kweli kabisa nilitoka njia wodi nilikaa kwenye benchi moja pale nje. Nilikaa kwa muda kama wa saa zima. Lakini sikumuona kabisa Nancy kutoka nje mpaka nikawa na mashaka. Lakini wakati anazidi kutafakari juu ya kitu gani ambacho kinaendelea huko ndani, mara Nancy akatoka akasema kwamba ni siwa na wasiwasi kabisa kwa sababu mke wangu yuko salama kabisa na anaendelea vizuri. Nancy akarejea tena kule kwenye ile wodi na mimi kutokana na uchovu nikajikuta nilikuwa nimepitiwa na usingizi. Nilikuja kustuli wa kutoka kwenye usingizi na keleleza nesi kwa sababu alitoka ndani ya wodi ambamo alikuwa amelazwa mke wangu. Keleleza nesi zilikuwa ni za kuomba msaada. Gurufu si ambazo alikuwa amevaa mkononi zilikuwa zimejaa damu. Alikuwa anatoka mbio mbio na kwa nipita pale ambapo nilikuwa nimekaa na alikuwa anaelekea nje na huku alikuwa anazidi kuomba msaada. 
Marabara kumuona Nesha akiwa katika haraka na uoga mkubwa kama huo, akiwa natuka kwenye hodi na huko akiomba msaada. Siku anataka kabisa kupoteza muda. Nikasema makuwa haraka na kisha kuingia ndani ya ile hodi ambamo mgonjwa pekee aliyekuemo alikuwa ni mke wangu mkubwa. Nilipoingia tu kwenye ile hodi, nilishokikuta kilikuwa na kitu cha hatari sana. Nilikuta kulikuwa na bunde wengi kulikuwa liko kwenye ile hodi wakiwa wamezunguka kitanda ambacho alikuwa amelalia mke wangu. Hali ya uoga ikanijia katika moyo wangu. Roho ya ujasiri ikaniingia, nikaanza kupiga hatua kwenda kwenye kitanda ambacho mke wangu alikuwa amelazwa. Nilipokaribia kitanda tu wale bunde wote walipotea. Na sikujua kabisa ni njia gani walikuwa wametumia kuingilia kwenye hodi na kupotelea pia. Nilishikwa na mshangao sana. Na kilicho nishtua na kunitoa katika mduazo huo ilikuwa ni sauti ya Nancy ambaye alikuwa amekuja akiwa ameongozana na daktari. Dokta yani kusema kweli kabisa niliyewao na hapa ni mambo ya hatari sana. Wewe acha kuogopa bwana, hebu kwa na moyo mgumu. Yaani dokta nilipokuwa anaanza kumsaidia tu mgonjwa alikusudi ajifungwe. Kuna mtu niliona amenenongoneza kwamba eti mtoto akizaliwa ni muwe. Na niko na zidi kutafakari tu, walitokea bunde wengi na sijui kabisa walitokea wapi. Ndipo nikatoka nje kuomba msaada. Pole sana Nes. Lakini sasa ndio kazi yenyewe. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Nes pamoja na daktari wa zamu ya asubuhi ya siku ya leo ambao walikuwa wameingia na kunikuta ndani ya hodi. Wakaniuliza kama kuna kitu ambacho nilikuwa nimeona. Nikasema tu kwamba sijaona kitu chochote ili kusudi kuwapatia moyo waweze kumsaidia mke wangu ambaye muda huo alikuwa anajirusha rusha tu pale kitandani. Mara baada ya hapo sasa wakaniambia kwamba ni wapishe na mimi kweli kabisa nikawapisha nilikwenda nje nilikaa kwenye benchi ambalo nilikuwa nimetumia kulikalia hapo mwanzo Mara baada ya kupita masaa kama matatu Nancy alikuja na huku alikuwa ni mwenye furaha sana akanishaga mkia tofauti kabisa na wauguzi wengine vile ambavyo alikuwa anafanya akaniita jina langu na mimi nikaitika na kisha akaniambia nimfuate na mimi sikuwa na ubishi wote ule Nikamfuata kwa nyuma kweli ambako alikuwa anaelekea. Tulipita vyumba vingi kweli kweli hapa hospitali. Na kisha aliingia kwenye chumba kimoja na mimi nikaingia kwa nyuma. Kilikuwa ni chumba kizuri kabisa na ndani ya kile chumba kulikuwa na meza na viti viwili. Kiti kimoja katika upande mmoja wa meza na kingine katika upande mwingine wa meza. Yule nisi alikaa kwenye upande mmoja na kisha akanikaribisha na mimi. Na huku kichwa ni mwangu nilikuwa na mawazo mengi kweli kweli kama mke wangu alipo atakuwa salama ama vipi. Nisi na kuomba sana usinifiche. Niambia ukweli kabisa hali ya mke wangu iko vipi. Haraka ya nini sasa kaka yangu wakati uko katika sehemu ya huduma? Namba niambia nisi kama mke wangu kajifungwa salama ama vipi. Na kama bado niambia tu ukweli. Mke wako yuko salama kabisa kaka. Na nimekuita hapa ni kupongeze kwa sababu mke wako na umri wake. Kupata mtoto ni bahati sana. Lakini si nitakwambia kama ni mtoto wa kike ama wa kiume. Alikuwa anazungumza vile maneno hayo na Nancy na huku alikuwa anagubikwa na tabasamu pana uswani mwake. Mara baada kuambia kwamba mke wangu mkubwa alikuwa amejifungua salama kabisa. Kusema ukweli kabisa nilifurahia sana. Na kisha Nancy akaniambia kwamba nimfuate na mimi sikuwa na jinsi zaidi ya kumfuata tu. Tuliingia kwenye hodi ambamo alikuwa amelazwa mke wangu tukamkuta alikuwa amesinzia. Nancy hakutaka kabisa kumsumbua akamchukua yule mtoto. Nilifurahia sana kuona alikuwa ni mtoto wa kiume. Japo alikuwa ni mdogo tena hata siku alikuwa jamariza lakini alikuwa anafanana kwa asilimia mia moja kabisa na mimi. Mara baada ya huduma nzuri za hapa za nati na wauguzi kutuaga, niliondoka na mke wangu mkubwa ambaye toka nimemoa miaka 12 iliyopita. Leo ndio alikuwa amefanikiwa kunipatia mtoto. Na kwa hakika kabisa nilikuwa na furaha sana muda wote. Na mapenzi yalikuwa yamerudi tena kwake. Sikuwa nataka kabisa kuwa mbali na yeye. Na lengo kuu ilikuwa ni kumuona mtoto wangu akiume akikuwa kwa malezi bora kabisa. Ilifika wakati mke wangu mdogo hakupata tena hata nafasi ya kuanzwa na mimi. Na hata pesa ya matumizi ikawa kila mara napeleka kwa mke mkubwa pekee. Nilikuwa napeleka matumizi kama sabuni nguo pamoja na mboga kwa mke mkubwa. Hali iliyomchukiza sana mke wangu mdogo. 
na tena hadi kwa naonyesha chuki za wazi kabisa lakini hayo yote mimi siku ya jari kabisa Miezi kama miwili baadaye niliamua kwenda kwa mganga wangu wa kienyeji ili kusudi nikatafute dawa ya kujikinga mimi mwenyewe pamoja na kumkinga huyu mtoto wangu wa kiume Niliandaa vitu vya kwenda navyo kwa mganga Nilibeba kuku jogo wawili mmoja alikuwa ni mweusi na mwingine alikuwa ni mweupe Wote walikuwa ni majogo Nilifika kwa mganga mida jioni nikamkuta mganga pamoja na watu wengine Mara baada ya chakula cha jioni akanipatia maelekezo kwamba mimi nilikuwa ni mkosefu kutoka kipindi ambapo nilikuwa nimekataa kupelekwa Mombasa na wareja mawili kwa sasa ile kusudi anisamehe kwa sala yangu ilikuwa ni lazima nikubali kutumwa na mimi sikuwa ni mbishi nilikubali tu kutumwa kweli ambako alikuwa anataka kunituma mganga akanipatia ngozi ya mnyama ambaye sikujua kabisa alikuwa ni mnyama gani na kisha akaniamuru ni vue ngozi zangu zote na mimi kweli nikafanya kama ambavyo alikuwa anataka. Mara baada ya kuvua ngozi zangu zote mganga kanifunga kiononi ile ngozi ya mnyama kama watu wa zamani ama watu wa porini maarufu kama bushmen. Mara baada ya hapo sasa akanimwagia maji ambayo yalikuwa na harufu mbaya sana na mengine akaniambia kwamba ninywe. Na mimi kweli kabisa nilikuwa nafanya kama vile ambavyo alikuwa ananiagiza. Ilipofika majira ya saa za usiku akaniita alimfuate na mimi nikamfuata mpaka kwenye chumba kimoja tuliingia wote na kisha alitoa dawa ya unga iliyokuwa na rangi nyeusi akaniambia kwamba nifumbe macho na kisha akazipaka nyusi zangu alipomaliza tu akaniambia kwamba nifumbue macho yangu na kusema kweli kabisa niliogopa sana nilipofumbua macho yangu tu nikajukuta katikati ya afisi wengi kweli kweli lakini mganga alipoona kwamba nilikuwa nimeogopa akanichoma kwa kitu ambacho kilikuwa na njia kali kama sindano. Damu ilitoka kidogo na yakaikinga kwenye upembe wa swala na kisha akachanganya na dawa fulani nyekundu akajiongelesha maneno ambayo sikweli wa kabisa alikuwa anamaanisha kitu gani. Mara baada ya kunywa tu ile dawa hofu yote juu ya wale fisi ikatoweka na nikawa nawaona kama vile mbwa tu. Mganga akaniamuru nichague fisi ambayo nilikuwa namtaka. Na kwa ujasiri nikamchagua fisi ambaye alikuwa ni mkubwa zaidi wenzake mganga alishika kweli kweli kwa sauti kubwa na kisha aliendelea kunipatia maelekezo mengine na huko nilikuwa nimepanda juu ya fisi shika masikio yake vizuri ukitaka kona ya kulia minya ilo sikio la kulia na ukitaka kona ya kushoto minya sikio la kushoto na kuongeza spidi shika mkia wake lakini pia usizungumzie ya lolote njia nzima wala usitanzame kabisa nyuma walikotokea unanielewa alikuwa anauliza pale swali mganga ndio mganga nimekuwa leo vizuri kabisa sawa safari njema na leo najua vizuri kabisa ni mara ya kwanza utaiona gambush kumbuka kwamba ukiona wanawake wazuri wakiwa uchu unakokwenda tafadhali sana kidudu chako kisio na kielele cha kusimama kwa sababu atakikata alikuwa anazungumza pale mganga ni kweli kabisa nilianza safari mida saa tano kasoro za usiku na ndani ya dakika kama ishirini nilikuwa tayari niko gambush nilipofika nilipokelewa kwa shangwe kubwa kweli kweli nilikuwa najiuliza maswali kwamba huo mji uko Afrika ama uko wapi kwa sababu nilikuwa sijawahi kabisa kuona hata kwenye picha Siku hiyo ndipo nilipojua ni kwa nini unaweza kulala ukaamka umechoka sana. Kwa sababu nilichokiwana ni kwamba kule hakuna viti. Lakini tu watu wao wanakwenda kuamshwa majubani mwao kichawi bila kujua kwamba wanakwenda kutumikishwa. Walikuepo watu wengi walikuwa wamehamishwa na kisha migongo yao inafanywa kama viti na wachawi. Wengine walikuwa wanazidi kuingia na wengi walikuwa wanajuana. Mimi nilipofika ni kwa kwamba sio vizuri kuka kwenye migongo ya watu. Nikaamua kukaa chini tu kwa sababu niliangalia popote siku na kama kulikuwa na kiti. Nikiwa bado naangalia mazingira kuna watu wawili walikuja karibu na mimi na mimi nikawatambua vizuri kabisa kwamba ni wale watu waliofukua maiti ya mwanangu siku za nyuma. Nikiwa bado tu nawashanga wale watu wawili. Sauti kubwa ilitaja jina langu kwa ufasa kabisa. Nikajiuliza maswali nani ambaye alikuwa ananijua katika eneo hilo? Lakini sasa nikaitika na huko nilikuwa naangaza angaza macho yangu kule sauti ambako ilikuwa natokea. Ila kusudi kumuona mtu ambaye alikuwa ameniita na kumtambua alikuwa ni nani? 
wewe ni mgeni lakini ni mjinga ama unataka kushindwa kupeleka walichoagizwa kwa aliyekuagiza ile ni sauti ya mwanaume mkubwa tu mwenye muonekano wa kuogofi ya mno ndio alikuwa anauliza pale swali nisamee sana nilikuwa nazungumza vile nikaitwa nipite mbele ya ukumbi ule nikapita mbele na kisha waliletwa watu wawili wakainamishwa na kufanywa kama viti na mimi nikaamri wa kukaa na mimi nikafuata amri mara baada kuka sasa ukumbi mzima ukanipigia makofi na baadaye walikuwa kimya kabisa yani ukimya ule ambao ukiangusha sindano unaweza kuisikia kishida uchaki yani ule kwa ni ule ukimya kwamba hata kama utaangusha sindano basi unaweza kusikia kishindo chake na mimi sikuwa na jinsi kabisa nikatulia mara baada dakika kama mbili kutoka kwenye upande mmoja wale ukumbi likatokea joka kubwa kweli kweli ambalo sijawahi kabisa kuliona katika maisha yangu yote lile joka likatambata taratibu mpaka sehemu ambapo nilikuepo mimi na hukumu pigo yangu ya mbio yalikuwa nakwenda moyo muda wote lile joka likatoa ulimi wake na huko lilikuwa linataka kuna meza na mimi nikafumba macho kusubiri akinachofuata ni kitu gani lakini sikuona wala kuisi chochote ambacho kinatokea ni ukimya tu ndio walikuwa naendelea kulitawala eneo hilo nilifumbua macho taratibu kwa woga nilipofumbua macho yote mbele yangu nikamwona mwanangu wa kiume ambaye tulimuita Niko alikuwa kando yangu na nilipoangaza macho sikuwa na mtu yote ule kwenye ukumbi ule mwanangu alianza kulia pale pembeni yangu na nilikuwa na muone ya huruma kweli kweli mtoto wangu nikapeleka mkono wangu ule kusudi nipate kumbeba lakini ile tunasogeza mkono giza alikatanda kwenye ule ukumbi lakini sasa nikajitahidi mpaka nikafanikiwa kumbeba wanangu na mara baada kumbeba nikainuka taratibu kupapasa kwenye ule ukuta wa ule ukumbi lakini kadri vile ambavyo nilikuwa nazidi kupapasa ule ukuta walikuwa wanazidi kuwa mbichi zaidi mtoto wangu nikwa nilimshikilia vizuri kabisa kwa mkono wangu wa kulia na huku mkono wa kushoto walikuwa na papasa nilikuwa natafuta njia ya kutokea Nikiwa naendelea tu na lile zoezi la kupapasa tena kwenye giza kelele za shangwe zilikuwa zinasikika. Pale pale sasa mwanga ukarudi na wale watu ambao walikuwaebu mwanzoni niliona sasa wapo wote. Nilipomwangalia mtoto wangu sikumuona tena. Niliona nilikuwa nimelebeba lile joka kubwa kwa uoga nikalitupa chini pale pale. Nilipotua tu chini likabadilika likawa mwanangu Niko. Sikutaka tena kumfuata ikanibidi sasa nerudi pale ambapo nilikuepo mwanzo pale mbele ya ukumbi nikarudi na kisha kuka tena kwenye ile migongo ya watu ambao walikuwa minamishwa mpeni chakula ale anaonekana kwamba ana njaa yule mtu ambaye alikuwa anaonekana kwa ugofia alikuwa anazungumza vile nimeshiba mimi sina njaa kwa sasa hutaki kula chakula chetu si ndio na nataka nilikuwa najibu vile kwa uoga walileta chakula cha kila aina mwanzo nilikuwa nimekataa kula lakini sasa ile kusuda kuepusha mgogoro ikanibidi nikubali kula tu mara baada ya kula hakukuwa na maji ya kunawa wala maji ya kunywa lakini watu walikuwa na kunywa vitu ambavyo sikuwa najua kabisa vilikuwa ni vitu gani na mimi nikaletwa pia na nikanywa kilikuwa ni kinywaji ambacho hakikuwa na utamu wote ule na kikuwa na uchungu wote wale pia watu wote walimaliza kula chakula pamoja na kunywa kwenye lile kundi alikuepo mzee mmoja ambaye huyu alionekana kwamba alikuwa ni mkubwa zaidi ya wote aliamuru watu wote watulie na wote wakatulia kweli na kulikuwa kimya kabisa mbele ndani mara baada ya ukimya huo yule mzee ambaye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa ni kiongozi wao aliamuru kwamba nikamatwe akisema kwamba nilikuwa nimekiuka masharti ya gambushi mara baada ya mzee kuamuru kwamba mimi nikamatwe watu wawili waliokuwa na mili mikubwa walisimama kutokea nyuma ya lile kundi la wachawi wale jamaa wakaanza kuja kwa kasi sehemu ambayo nilikuwa nimesimama mimi kwa sababu bado nilikuwa mbele ya ukumbi nilikuwa nazidi kutetemeka kusema kweli kabisa kadri vile ambavyo walivyokuwa na nikaribia nilipokuwa nimekaa sikuwa hata na nguvu ya kukimbia nikajukuta nilikuwa nimebaki nimekaa pale pale Walipofika pale ambapo nilikuepo akaninyanyua kwa nguvu na kuanza kuniburuta chini na huko kila mtu alikuwa ameshika mkono mmoja mmoja waliendelea kunivuta kama mzigo hadi kwa yule mzee ambaye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa ni mkubwa pale na kisha wakaniachia nikakaa chini mbele ya mzee yule 
muda wote nilikuwa natetemeka sana na jasho jingi lilikuwa linatoka na huku mapigo ya mbio yalikuwa nakwenda moyo na yalikuwa nasikika yanapiga kwa kasi sio kwa ya kawaida mzee yule akaniangalia kwa makini kabisa na kisha aliamka pale ambapo alikuwa amekaa na kisha akanisugalia na kuanza kunikagua simu za mri wangu pimbi kasoro mkia wewe umekiuka masharti ni samee sana. Sikujua. Si Ndugu wageni. Huyu kijana hapa amefanya kosa kubwa sana. Nimemchunguza, nimeona makubwa. Kawaida yetu tukiwa tunakula chakula huwa tuli chakula kwa vijiko kama watu wa jinga wa mtaani wanavyofanya. Wala hatuli kwa kutumia viganja vyetu vya mikono. Kama kila mtu anavyojua kwamba sisi huwa tunakula chakula kwa kutumia viganja vya watu vilivyokaushwa kwa moto wa mianzi. Lakini yeye amekula kwa kutumia viganja vyake mwenyewe ambavyo ni anasa kwa gambosh na kwingine kote. Ni nani kamleta huyo mtu asiyejua utaratibu huko ndani? Na nasema hivi hata kabla ya hii sherehe hajaisha aondoke mara moja. Na aliyemwagiza kuja huko ndio atabeba msalabu wa huyu pimbi wake. Na mtoeni hapa mara moja asiendelee kututia na satumu. Ni samee sana si, si ntarudia. Nilikuwa nazidi kujitetea vile. Mara baada ya maamuzi ya yule mzee, wale jamaa wawili waliokuwa na mieli mikubwa walikuja tena wakaniangalia kwa muda na kisha wakaniamuru ni wafuate. Na mimi sikuwa na ubishi nikawafuata. Wale jamaa walikuwa wanatembea na huko mimi nilikuwa nyuma yao hadi kwenye mlango mmoja walifumba macho na kisha kuanza kuzungumza maneno ambayo sikuwa najua kabisa alikuwa na maneno gani. Mara baada muda mfupi ule mlango ukafunguka wote tukaingia mlendani. Kile chumba kilikuwa na giza sana na hewa ya mlendani ilikuwa ni nzito sana. Mimi nilikuwa nazidi kuwafuata tu wale watu. Tulitembea hadi kwenye chumba kingine. Kile chumba kilifunguka chenyewe na wote watatu tuliingia mlendani. Mlindani tulimkuta jamaa mmoja mweusi sana. Nikiwa bado naendelea tu kutafakari, jamaa tulimkuta kwenye kile chumba akaja kuniangalia kwa muda na kisha akaanza kuzungumza na wale jamaa wili ambao nilikuwa nimeingia nao mbele chumbani. Sikujua kabisa nikitoka ni ambacho alikuwa anazungumza kutokana na kutojua lugha ambayo alikuwa anazungumza. Lakini mara baada ya mazungumzo ya muda mfupi yule jamaa mweusi ambaye tulikuwa tumemkuta mlendani alipiga mruzi na mara baada ya siku chache nilimuona fisi ambaye nilikuwa nimekuja naye huku alikuja hadi pale ambapo nilikuwa nimesimama na kisha wale jamaa wakaniambia kwamba niondoke haraka sana katika eneo lile na mimi sikuchelewa kabisa nikapanda mgongoni mwa huyo fisi nikafanya kila kitu ambacho nilikuwa nimeelekezwa na mganga wangu kuhusu namna ya kumwendesha wale fisi na ni kweli kabisa anze kupita hata siku ile kumi niliondoka na fisi wale kwa kasi sana na ndani ya dakika kama ishirini kwa mbali nikaiona nyumba ya mganga ambaye alikuwa ameniagiza. Nilifika pale nyumbani kwa mganga na hata kabla sijashuka kwenye fisi, nilimwona mganga alikuwa nje ya nyumba yake. Ndio umefanya kitu gani sasa? Yaani umeniingiza katika matatizo makubwa sana. Lakini sasa mganga mimi sikujua kabisa masharti ya kule. Ni ujinga wako tu na najutia sana kukuagiza we uende kule. Na kuanzia leo mimi na wewe tusijuane. Mganga alikuwa anazungumza bila kwa hasira kweli kweli na hata nilipomomba msamaha kunisikiliza kabisa na alikuwa anaendelea kunituka na matusi ya nguoni kabisa. Mara baada ya majibizano ya muda mrefu na mganga aliamua kunipatia masharti mapya kabisa ili kusudi naweze kusafisha nyota yangu na nikiyakamilisha hayo masharti basi atanipatia dawa ya kuwa tajiri. Sikuwa na chochote cha kubishia. Nilikuwa nasubiria tu kuona ni masharti gani ambayo mganga atanipatia. Ilipofika majira ya sana ni za usiku mganga alikuwa anataka nimfuate na mimi nikamfuata mpaka tukafika njia panda ambayo ilikuwa jirani kabisa na bwawa kubwa la kijiji. Mara baada ya muda mfupi tukiwa pale njia panda Mganga alianza kuzungumza maneno ambayo sikuwa najua kabisa yalikuwa anamaanisha kitu gani na huku alikuwa analia machozi kabisa. Na kila mara alikuwa analitaja jina langu na huko lilikuwa linafuatiwa na jina la Gambush. Katika moyo wangu nilijaona uoga mkubwa kweli kweli. 
nikawa sasa najiuliza labda alikuwa anataka kunirejesha tena kule Gamboshi. Nikaanza kufikiria kwamba next tukanisha kufanya. Lakini nikiwa bado naendelea kuanza tu, mganga alikuja pale ambapo nilikuwa nimesimama. Akanishika kichwa kwa mkono wake wa kushoto na kisha akanipiga kwa kitamba cha usi ambacho alikuwa anachukua nje mkono wa kulia. Aliendelea tu kufanya kama hivyo kwa idadi ambazo alikuwa anazijua mwenyewe ndani ya nafsi yake. Akiwa anaendelea tu kunipiga piga kwa kile kitambaa. Taratibu nguvu za mwili zikaanza kunishia na macho nayo yakaanza kuja na usingizi. Na hata sikujua kabisa ni wapi usingizi huo ulikometokea. Lakini baadaye nilipofumbua macho nikajikuta nilikuwa sehemu ambayo sikuitambua kabisa mara moja. Na wakati huo sikuona hata mtu mmoja na sikuona chochote cha kuweza kunisaidia na huku hofu ilikuwa nazidi kunipanda. Ilikuwa ni hofu ambayo ilikuwa imesidikizwa na baridi kali. Lakini sikuwa nataka kuwa mzembe. Nikaamua kusimama, taratibu nikavuta pumzi ndefu na kisha nikasimama. Ndipo sasa nilipojua kwamba nilikuwa kwenye mlima ambao upo karibu na kijiji chetu na mlima huo unaogopesha sana hasa mida ya usiku. Kwa sababu wachawi huwa wanakutana kwenye huo mlima na mara kwa mara moto huonekana kwenye wale mlima mida ya usiku. Nikiwa naendelea kufikiria tu nifanye kitu gani, nikaisi kama kuna mtu alikuwa ananipuliza kwenye siku wala kulia. Niligeuka lakini sikuwa na chochote. Sikuwa nataka kupoteza muda. Nikaamua nishuka kwenye mlima, lakini kila pale ambapo nilikuwa najaribu kutembea, nilikuwa najikuta niko pale pale ambapo nilikuwa mwanzo. Nikajaribu kukimbia lakini bado ni kama nilikuwa pale pale. Hata nilipojaribu kukimbia zaidi sikuweza tena. Nilikuwa nahisi kama vile kuna watu walikuwa wamenishikilia ile kusuni nisiondoke. Mara baada ya dakika kama 30 nikasikia vishindo vya watu vilikuwa vinanizukuka na kisha ukimya ulitawala. Sikujua kabisa ni kipi cha kufanya. Ikanibidi niwe mpole tu. Gafra sauti za watu zikaanza kusikika karibu kabisa na pale ambapo nilikuwa nimesimama. Na mara tu baada zile sauti mwanga uliwashwa kutoka kwenye mwenge ambao walikuwa wamebeba wale watu. Hawakuwa ni watu wa kawaida, walikuwa ni watu wafupi sana. Akili ikanituma kwamba wale watu ndio wale wanaoitwa vibwengo. Na hata mara baada kuepo kwa mwanga pale ukimya uliendelea tu kuepo wakati wale watu wafupi walikuwa wamenizunguka. Mawazo yalikuwa yamenijaa. Na nilikuwa nawaza nifanye kitu gani? Nikiwa naendelea tu kuwaza nifanye kitu gani? Nikastukia kofi zito lilikuwa linatoa kwenye shavu langu la kulia. Na nilipogeuka nikamkuta wale mganga na kisha akaanza kucheka kicheko kikubwa kweli kweli ambacho kiliniudhi sana. Nikamtemea mate mganga, lakini hakuonyesha chuki yoyote. Alikuwa anazidi kucheka tu na kisha aliwaamuru wale watu wake waondoke. Sikujua kabisa hata waliondoka vipi pale. Kwa sababu ndani ya siku ni kama tano walikuwa waonekane kabisa na walipoondoka tu ukimya ulitanda na giza kubwa lilofunika mlima ule. Mganga akajikolesha kidogo na kisha akalita jana langu. Lakini kutokana na asira ambazo nilikuwa nazo hata sikuitika. Na mara baada ya kuona kwamba simwitiki na nilikuwa na asira, akanisugalia karibu na kisha kunishika mkono wangu wa kulia. Na kisha alianza kuzungumza maneno yake ambayo sikuwa najua kabisa maana yake ilikuwa ni nini. Mara baada ya kumaliza kuzungumza maneno yake ajabu ajabu, kila kitu ambacho alikuwa ananiamuru nifanye sikuwa na tii. Lakini bado hakukata kabisa tamaa akaanza kunipatia masharti ya kusudi niweze kusamehewa na niweze kusafisha nyota. Sharti lake la kwanza kabisa alitaka ni mtoe kafara mtu ambaye nilikuwa nampenda ili kusudi nyota yangu iwe safi kabisa. Na nikishatoa kafara basi nitakuwa tajiri. Bila kupoteza muda nilimshagua mtoto wangu wa kwanza kabisa wa kike kutoka kwa mke wangu mdogo. Lakini mara baada kumaliza hilo alinitukana sana. Hata sikujua ni kwa sababu gani alikuwa amenitukana. Na kisha akasema kwamba ni mchagua mtu mwingine. Na mimi nikamchagua yule mtoto wa kike wa pili wa mke wangu mdogo. Lakini sasa aliachia msonyo mkubwa sana. Na kisha akanitukana sana akisema kwamba mizimu haipendi kafara ya watoto wa kike. Lakini inapenda kafara ya watoto wa kiume. Kwa sasa akaniambia ni mtoe kafara mtoto wangu wa kiume ambaye ndiye mtoto wa pekee tuliyempatia jina la Niko. Mwanangu ambaye sijawahi kabisa kufikiria kuja kufanyia unyama mtoto ambaye tumesubiri ya kuja kwake kwa zaidi ya miaka 12 licha ya ahadi za utajiri na kusafisha nyota ambazo mganga alikuwa ananipatia 
lakini sasa nilikata kata kata kabisa kumtoa kafara mtoto wangu huyu wa kiume na huku mashozi alikuwa anatoka mara baada ya maamuzi yangu mganga alikwenda pembeni na kisha kukaa akaanza kuzungumza na watu ambao usikuwa na waona kabisa lakini nilikuwa nasikia sauti tu ndizo zilikuwa zinazungumza muda huo roho ya ujasiri ikaanza kuingia nikaanza kupiga hatua ile kusudi nitoroke katika maeneo haya lakini sasa nilipoanza tu kutoroka kwenye wale mlima hata kabla sijafika mbali wala ni karibia nusu ya mlima ili kusudi niweze kusuka chini ili kusudi niweze kushuka chini na kutoroka nilisikia sauti ya mganga ikiamuru nikamatwe na nikisumbua tu aniue nikao najiuliza maswali kwamba nikitukanisha kufanya na nilikuwa naona kabisa kifo kilikuwa kinakaribia mara baada ya kuisikia ile amri ikini ya moru nikamatwe na kama nikiwa msumbufu basi ni wawe niliogopa sana kusema kweli na sikutaka kabisa kukata tamaa na tamira yangu ya kutoroka ilikuwa pale pale nikaanza kuteremka kutoka juu ya mlima kwa kasi sana lakini nilipobakiza ene odogo tu ile kusudi nifike chini kabisa wale mlima na matumaini ya kutoroka yakiwa yamenijaa nikasima makosa kwa chanja mara baada kuisi nyuma yangu kama kuna mtu ambaye alikuwa ananifukuzia hivi lakini nikabaini kwamba kukuepo na mtu yeyote ambaye alikuwa ananifukuzia nilipotazama mbele ambako nilikuwa naelekea ambako ndio chini kabisa ya mlima niliona kulikuwa na kundi la watu lilikuwa linakuja kwa kasi sana na baadhi walikuwa wameanza kupanda wale mlima na huku walikuwa wamewasha mwenge na kwa wakati huu wale watu waliokuwa na mwenge walikuwa ni wengi zaidi na walikuwa wanaimba nyimbo lakini walipofika kwenye mlima wakawa kimya kabisa na wale moto ambao walikuwa nao wakauzima hapo giza totoro likaufunika mlima wote japo mkononi nilikuwa na tochi lakini sikuweza hata kuiwasha nikaamua kurudi kwa haraka tu kule juu na kabla sijafika katika eneo la juu kabisa kwenye kelele cha wale mlima ambapo ndipo mganga nilimwasha nikazunguka kwa haraka nyuma ya mlima ambako kulikuwa na shimo ambalo hili nilikuwa nimeshaliona siku za nyuma nikatembea kwa makini sana ili sauti ya nyoo zangu isiweze kusikika na mtu na kwa bahati nzuri nilifanikiwa kufika kwenye ile pango sikujali kabisa kama watakuwa wameniona ama vipi nikaingia kwenye hili shimo pangoni na sikujali kabisa kama nitakutana na hatari gani ndani ya shimo hili refu bila kupoteza muda nikazama kwenye hili shimo nikawasha toshi na kisha kuangalia kwenye kila sehemu kama kulikuwa na hatari yoyote lakini sikuona hatari yoyote zaidi ya kuwa na popo wenge tu basi nikiwa bado na tafakari niliona mwanga kwa nje na mlima wote walikuwa naonekana hali hiyo ikanifanya najua kwamba wale watu wameshapanda kwenye mlima na wameshazuguka kote hata mara baada ya mwanga kuonekana kwenye wale mlima hakuna mtu yote ambaye aliweza kusikika akiwa anazungumza chochote mara baada dakika chache huko nje ya shimo ambapo nilikuwa nimejificha niliona kulikuwa na kivuli cha mtu alikuwa anapita lakini sikujua kabisa alikuwa ni nani nilijawa na hofu kubwa kule kweli nikajua nilipokuwa naingia kwenye shimo labda walikuwa wameniona na kutukana na hofu mkojo ukanitoka bila hata kujua na mwili wote walikuwa melewana jasho muda wote niliona kabisa siku yangu ya kufa itakuwa imefika japo kutoka nimezaliwa sijawahi kabisa kuingia kanisani hata kukanyaga tu mlangoni wala msikitini nilikuwa sijawahi kuingia lakini sasa leo nilianza kumomba Mungu aniepushe na watu wale wabaya. Mimi ndio mganga wa ganugo gawalwa. Ishishi ya boshishi magogo tagaza. Ndio mkuu. Nilipoambia kwamba makamateni mlifanya uzembe. Sasa yuko wapi? Narudi tena kuagiza kwamba fanyeni juu chini mumkamateni ndio mkuu aje akiwa mzima au hata amekufa sawa mkuu sauti ile usikika nilikuwa najua vizuri kabisa ilikuwa ni sauti ya yule mganga wa kienyeji na mara tu baada ya kutoa ile amri watu waliokuwa katika eneo lile wakasikika walikuwa natawanyika na ile sauti ya mganga iliendelea kusikika pale pale na nikasikia alikuwa naomba mizimu yake ili kusudi imeonyeshe pale nilipo mimi nilikuwa wapi nikiwa bado nasikiliza maneno ya mganga wazo likanijia kwa haraka pale pale lilikuwa ni wazo la kuingia zaidi ndani ya hili shimo moja kwa moja sasa safari ambayo sikuwa najua kabisa mwisho wake itakuwa ni vipi 
niliianza pale pale na huko nilikuwa namuomba Mungu wangu kila hatua ninayopiga ili kusudi iwe na heri kwangu kusitokee mnyama ama mdudu yoyote wa kunidhuru kule kwepo na shimo refu kule kweli na upana wake ulitosha kabisa kupita lakini kwa mwendo wa kuinama muda wote tochi ambayo nilikuwa nayo nilikuwa namulika mbele tu ambapo nilikuwa naelekea na kwenye mkono wa kushoto nilikuwa nimebeba mawe ya tandari ili kusudi chochote kitakachojitokeza basi naweza kupambana nacho na kadri muda ulivyokuwa nazidi kwenda mbele ndivyo hofu ilikuwa nazidi kunijaza zaidi nikaanza kusali doa yangu ya mwisho kabisa nikiwa na muomba sana Mungu anisamehe makosa yangu yote mara baada ya mwendo kama wa saa moja hivi nikachoka sasa kutokana na mwendo wa kuina na muda mrefu ikanabidi niangalie sehemu nyingine iliyokuwa na usalama au kutosha ili kusudi nipumzike mara baada ya kuhakikisha kwamba inaolele ilikuwa ni salama nilikaa tu kwenye jiwe moja muda wote sikutaka kabisa ni rusu usingizi unipitie lakini cha ajabu ni kwamba usingizi ukanipitia nikasinzia kilicho kuja kunistua kutoka kwenye usingizi ilikuwa ni maumivu makali ambayo nilikuwa nimeyapata kwenye kidole kikubwa cha mguu wangu wa kulia maumivu hayo yakanifanya nifumbe ya macho kwa haraka sana nikamuona mdudu nge alikuwa anatoka mia kwenye jiwe la jirani na nilipomulika kwenye mguu wangu moja kwa moja nakajua kwamba aliyeningata alikuwa ni nge na hiyo haikuwa ni mara ya kwanza kabisa kungatwa na nge nikalifunu lile juu ambamo alikuwa amekimbilia yule nge na kwa bahati nzuri nikamkuta nikachukua jiwe dogo nikampiga nalo mpaka kafa na kisha nakaukata mkia wake ambao ndio huwa anatumia kungatia na ndio wenye sumu na kisha nikautafuna kwa muda mabaki yake nikabandika kwenye sehemu ambayo alikuwa ameningata hiyo ni namna ya kujitibu pale ambapo unangatwa na nge namna hiyo nilifundishwa na babu yangu miaka hiyo Mara baada ya muda wa kama nusu saa hivi maumivu yakaisha kabisa na sikutaka kabisa kupoteza muda. Nilianza tena safari na sikuchukua muda sana nikiwa kwenye lile shimo kwa mbali nikaona mwanga. Nikazidi kupata hofu sana juu ya nini ambacho kipo kwenye wale mwanga. Kwa sababu nikajua kabisa kwamba wale watu walikuwa wamezukuka wananisubiria upande wa pili wa lile shimo. Sikutaka kurejea tena nyuma. Nilikuwa nazidi kusonga mbele tu. Lakini nisha kushukuru ni kwamba ule mwanga ambao nilikuwa nawona ulikuwa ni mwanga wa jua nikasogelea mpaka kwenye mlango wa lile shimo nikaangalia pande zote lakini sikuwa na mtio yote wala kitu chochote cha hatari nikatoka kwenye lile shimo na muda huo tayari asubuhi ilikuwa imefika ilikuwa ni saa moja nilizipiga hatua za haraka haraka kuelekea nyumbani kwangu Mara baada ya kupita kwenye maisha yenye visa kama vile niliacha kabisa kabisa kusikiliza mambo ya waganga nikaamua kuitunza familia yangu nikiwa pamoja na wake zangu watu wawili mpaka watoto wangu wote wali wawili wa kike wakabatika kuolewa nikapata kiasi kikubwa cha ngombe jambo ambalo lilinifurahisha sana mtoto wangu wa kiume niko muda wale dada zake wanaolewa yeye ndio kwanza matukio ya kuitimu darasa la saba yalikuwa yametoka na alikuwa ameshagulia kwenda kwenye shule ya sekondari ya Kanta ambayo hii inaitwa Sapiwi Sekondari. Muda ulipofika wa kwenda shule niliuza ngombe watatu ambao walikuwa wametokana na mahali za binti zangu wawili na mara baada ya hapo Niko alianza shule. Niko alikuwa na uwezo mkubwa sana darasani na kila siku za mwishoni mwa Juma yani weekend alikuwa anarejea nyumbani kutusaidia kazi za shamba na kuchunga mifugo pia. Ilikuwa ni siku moja ya Jumapili kama kawaida yake Niko alikuwaepo nyumbani kutusaidia kazi. Siku hiyo alikwenda kuchunga na aliporudi hata kabla ya kuona chakula cha usiku alinifuata pale ambapo nilikuwa nimekaa na huko nilikuwa naota moto pe bizoni mwazizi la ngombe. Niko alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa na mawazo mengi sana na ilikuwa naonyesha kwamba alikuwa na jambo la kuniambia. Mara baada kusema kwa muda alichukua gogo ambalo ilikuwa ipo jirani na kisha kukaa na akaanza kuota moto pamoja na mimi. Vipi tena kijana wangu? Kuna jambo ambalo linakusumbua ama? Hebu niambie kama kuna kitu ambacho kinakusumbua mwanangu. Kusema ukweli kabisa baba mimi sielewi hata nianzie wapi. 
nilipokuwa natoka kuchunga ngombe nikiwa na karibia kwenye shamba letu la mahindi nilisikia sauti za wanawake wawili zilikuwa zinaniita hata nilipogeuka sikuona kabisa mtu yote mara baada kutoa na mtu yote nikaamua kuendelea tu kuja huko nyumbani lakini mara baada ya hatu kama kumi tena nilihisi kuna mtu alikuwa amenishika mkono wangu hadi nikashindwa kabisa kutembea lakini ghafla nikasukuma nikaanguka mpaka chini mpaka nikachubuka hapa mkono ni kama mbavu naona alikuwa anazungumza pale niko niliachia pumzi kwa nguvu kabla ya kuzungumza chochote mara baada maneno hayo kutokea katika kinywa cha kijana wangu niko pole sana mwanangu lakini tambua wazi kabisa kwamba ukimwona nyani mzee jua akakutana na mishale mingi sana na sasa ndio unakuwa mwanangu hayo yote ataisha tu usiwe na hofu sawa mwanangu sawa baba niliamua kumtoa hofu niko lakini sasa hofu kubwa nilikuwa nayo mimi sikuwa nataka tena nianze kushuhudia matukio ya kichawi katika maisha yangu kama ilivyokuwa mwanzo Tuliendelea tukota moto mimi pamoja na mwanangu Niko mpaka chakula kile poletwa. Tulikula kwa pamoja, ugali pamoja na maziwa. Na walipofika muda wa kwenda kulala tuliagana, lakini mimi hofu ilikuwa inazidi kunitawala juu ya tukio la mwanangu kuitwa na sauti za watu wasionekana. Nilijilaza kitandani lakini usingizi haukupatikana kabisa kwa sababu mawazo yalikuwa ni mengi sana juu ya kile ambacho Niko alikuwa amenieleza. Mambo yale yali ambayo yalishawahi kunitesa mimi miaka mingi katika maisha yangu ndio alikuwa anataka kujirudia tena. Nilikuwa nawaza na kujiuliza kwamba ni kwa nini ule muda yalikuwa anataka kuanza kumsumbua mtoto wangu. Kwa muda ule sikuwa na utulivu kabisa kusema kweli. Mpaka ilipofika majira ya saa sita kuelekea saa saba. kutokana na saa ya kwenye simu yangu ya Nokia Touch ambayo nilikuwa nayo. Kwa mbali sauti ya fisi nilianza kuisikia na kuwafanya mbwa wangu abweke kwa sauti kale huko nje kama kawaida ya kijiji chetu mbwa wakibweka lazima kutoka nje ya nyumba ili kusudi kuangalia kitu gani ambacho kinawasumbua mbwa hao kwa sababu unaweza ukaendelea kulala ukakuta ngombe wote wameibiwa ama hata wameuliwa nafisi kwa hivyo sasa nikajifunga rubega kitenge cha mke wangu mkubwa kwa sababu siku hiyo nilikuwa nimelala kwake Nikachukua upinde pamoja na mishale ya kutosha na tochi ambayo hii ilikuwa na betri mpya kabisa. Nikatoka nje. Nilipokuwa pale nje nazidi kuangalia tu salama, nikamwona niko naye alikuwa anatoka nje na huku alikuwa na tochi yake ile iliyokuwa na mwanga mkali kuzidi tochi yangu mimi. Na kwa upande wake alikuwa anapanga mkononi. Mbwa walikuwa nazidi kubweka tu na huku alikuwa anabweka kuelekea kwenye shamba ambalo hilo lilikuwa na mahindi jirani na zizi la ngombe moja kwa moja nikajua kwamba atakuwa ni fisi mwenye njaa atakuwa anatafuta namna ya kuingia kwenye zizi la ngombe. Kwa sasa nikachomwa mishale miwili iliyokuwa na sumu nikaiweka sawa kwenye upinde kwa ujasiri mkubwa. Mimi pamoja na mwanangu niko tukaziwasha tochi zetu kwa pamoja kuelekea kule mbwa walikokuwa naelekea. Tuliingia kwenye yale mahinde kwa makini. Tulikuta mbwa alikuwa amesimama mbali na kishaka na huku alikuwa anabweka na macho yote we alikuwa kwenye kile kichanga. Huko tukiendelea tu kutafakari na kitu kadia mbaya shukari kwepo pale kishakani na namna gani tutashambulia pale tukiwa tunaendelea kupiga watu wa kusogea sauti ya mwanamke ikasikika kutoka kwenye kile kichanga na kwa haraka alisimama mwanamke akiwa mtupu kabisa kama alivyozaliwa na kwa macho yangu kabisa nikamwona mke wangu mkubwa ambaye ni mama yake na Niko ambaye muda anatoka ndani alikuwa anakoroma kabisa huko ndani Niko aliposhuhudia tukio hilo alizima tochi haraka haraka. Mara baada ya tukio hilo na kubaini kwamba aliyekuwa kwenye kile kichaka alikuwa ni nani? Sote wawili tukazima tochi zetu na kila mtu akarejea nyumbani kwa njia ambayo alikuwa anajua mwenyewe. Niko aliwahi kufika nyumbani akaingia kwenye nyumba yake kabla mimi sijafika nyumbani pia. Nilipofika nyumbani nikawaza kitu kadi ambacho nifanye. Lakini sasa nikaamua liwalo na liwetu. Nikaingia chumba kwangu nikamkuta mke wangu mkubwa ambaye ni yule ule ambaye tumetoka kumuona kule shambani akiwa kwenye hali ya ajabu kabisa ambayo nilishawahi kuiona gambushe siku za nyuma na hakuna hata mtu mmoja ambaye angebisha kwamba huyu sio mchawi mara baada ya kule unatukio kama hilo nilimuona alikuwa ndani alikuwa melala nilikaza moyo kiume kabisa na kisha nikalala pembeni yake lakini yeye alikuwa anaendelea kukoroma tu 
mpaka inafika asubuhi sikuweza kabisa kupata usingizi hata kidogo. Hali ile kusema kweli kabisa ikanafanya niwahi kutoka ndani kuliko mtu yote kwa sababu niliamka saa kumna moja asubuhi. Nikiwa pale nje nikaanza kucheza na watoto wengine ambao hawa niliwapata kupitia mke wangu mdogo ambaye hadi muda huo alikuwa amezaa watoto watano. Japo wote walikuwa ni wakiki. Watoto hao walikuwa wameamka mapema na usiku hii ya leo. Asubuhi kulipokuusha wake zangu wakaanza kukamua ngombe maziwa na mara baada ya kumaliza kukamua walielekea shambani. Kwa upande wangu mimi siku hata na nguvu ya kwenda shambani. Nilibaki nyumbani tu mpaka chakula cha mtu ambaye alikuwa anakwenda kuchunga ngombe kikapikwa na muda ulipofika wa kula niliitwa nikale. Lakini sikuwa na hamu kabisa ya kula chakula. Nilishia kunywa maziwa tu na kisha kurejea nyumbani kwa mke wangu mdogo. Nilijilaza kitandani na huko nilikuwa natafakari mambo mbalimbali vile ambavyo yalikuwa nakwenda na huko pita muda mrefu usingizi ukanipitia. Nilikuja kustuliwa kutokea kwenye usingizi na mlio wa simu. Ilikuwa ni namba ngeni kabisa. Niliangalia simu kwa muda na kisha nikapokea. Ish kama baba mimi ni Maiko. Maraba Maiko vipi uko wapi? Niko shule ni baba nilitoka hapo nyumbani usiku mara baada ya lile tukio. Vipi lakini uko salama mwanangu? Lakini pia nakuomba tukutane kule kwa mganga wa kienyeji bwana Ganungwe. Eh? Uwai sana sawe. Sawa baba. Mara baada maongezi hayo mafupi furaha ikarejea tena kwa sababu nilikuwa najua kwamba mtoto wangu yuko hai. Nikaanza kujiandaa kwenda kwa mganga wetu bwana Ganungo. Nilimchukua beberu ambaye huyu alikuwa ni mkuma zaidi ya wote. Beberu ambaye harufu yake ilikuwa inawafanya watu wapone mafua kabisa. Nilichukua jogoo wawili na bata mmoja. Lengo langu kubwa lilikuwa ni kwenda kumomba msamaha mganga kutokana na kutoelewana kwangu na yeye hadi akataka niuliwe kule mlimani miaka mingi iliyopita. Lakini pia nilikuwa nataka kumomba nisaidie juu ya matatizo ambayo nilikuwa nimekumbana nayo kwa sasa nyumbani. Nilianza kutembea kwa mwendo haraka haraka. Mpaka nafika majira ya saa za jioni nilikuwa nimeshafika kwa mganga. Alinipokea vizuri kabisa kwa furaha na kunipatia maneno ya tumaini. Lakini pia kanisihi kwamba hata toa msamaha kwa kosa jingine ambalo litajitokeza. Na kanisihi kwamba ili kusudi nifanikishe vile ambavyo nilikuwa nataka. Ni lazima niwe makini sana kwenye kutekeleza loloti ambalo naagizwa bila kukiuka hata sharti moja. Tukiwa tunaendelea tu kuzungumza, niko mwanangu alifika. Kwa pamoja tulikaa sehemu moja na mganga mpaka usiku alipoingia, tukiwa bado hata hatujala chakula cha usiku. Mwanangu niko alianguka chini na kuanza kutoka na mapovu mdomoni na huku alikuwa na garagara chini. Mganga aliyekuwa kwenye nyumba maalumu ya kufanya tiba akaja akambeba niko mpaka kwenye ile nyumba ya kutibia. Muda huo mimi sikuwa na nguvu kabisa ya kufanya chochote. Mwili wangu ulikuwa natokwa na jasho tu muda wote. Mganga alijitahidi kweli kweli kwa kila namna kwa kubadilisha kila aina ya dawa. Lakini hakuna mabadiliko yoyote yalionekana. Alizungumza lugha nyingi ambazo sikuwa najua kabisa maana yake hata kidogo. Na ilipofika majira ya saa tisa za usiku mwanangu Niko aliamka akajipapasa vumbi na kisha akaelezea jambo jipya kabisa akisema kwamba muda uliopita alikuwa gambush kwenye mkutano mara baada maneno hayo sasa kila mtu alikuwa akimiatua akifikiria ni wapi anzie nilimtaza makomora mwanangu Niko na yaka nitazama na kisha akaneonyesha tabasamu ambalo nilikuwa nimelizoea na kisha akanikumbusha mambo yaliyotokea kipindi akiwa mdogo sana ambayo mambo ya Alice sijawahi kabisa kumwambia mtu yeyote yule. Alinikumbusha mambo yaliyotokea Gambo shikibidi kile nikiwa nimekaa mbele ya kundi la wachawi kwenye ukumbi mkubwa sana ambao sijawahi kabisa kuona mahali pengine popote. Siku ile wakati niko pale mbele mwanangu alionekana na mimi nikambeba kwenye mikono yangu na kisha tanza mlendani zikazima na zilipokuja kuwa katena nikajikuta nilikuwa nimeshikilia joka kubwa. Mara baada ya pale sote tulipitwa na usingizi. Lakini mtu mmoja ambaye si mkumbuki kabisa alikuja na kisha kuniamsha. Na mimi nikamfuata na muda huo ile kwa ni asubuhi. Yule mtu alishika mkono na kisha nikamfuata mpaka nyuma ya nyumba moja. Na kisha alikimbia kuelekea ndani ya shamba la jirani na hii nyumba ya kwa mganga. 
nilipoangalia kwa makini nikawa na watu wengi walikuwa nakimbia kuelekea kwenye msitu mdogo na mimi nikazidi kukimbia zaidi ile tu nakaribia nione kipi ambacho kimetokea na nikituka ni watu walikuwa nakiangalia macho yangu yalimuona mtoto wangu niko alikuwa amejinyonga kwa kamba ya katani nilipigwa na butu akuba kweli kweli na kujukuta nilikuwa nakunda chini na kupoteza fahamu mara baada ya hapo sikujua kabisa na kituka ni ambacho kilikuwa kinaendelea Mara baada ya muda usiojulikana nilifumbua macho. Nilikutana na watu wengi pembeni yangu akiwemo mzee mmoja wa makamo. Nilimuuliza kuna kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea na yeye hakusita kuniambia. Alinisimbulia hadithi yote ya kile ambacho kilikuwa kimetokea. Na ilikuwa ni siku ya tatu nilikuwa nimepoteza fahamu. Na nilipoziruka siku ile ndio siku ambayo mwanangu ambaye nilikuwa nampenda sana Niko alikuwa amezikwa kwa maana kwamba walinisubiria sana kama nitaamka lakini si kuamka ndipo sasa aliamua kumzika kwa hivyo niliishia kuliona kabali lake tu basi ile popita wiki moja yule mganga akaniambia kwamba nimfuate nyumbani kwake na mimi sikuona kabisa kama kulikuwa na tatizo nilitii wito wake siku hiyo mganga alikuwa anaonekana mwenye kufikiria sana na alikuwa anaonyesha kunihurumia sana pia Bwana Masanja, hivi ni kweli unamjua mchawi ambaye anakumaliza wewe na familia yako? Ndio anamjua. Ni mke wangu mkubwa mganga. Sasa wewe unafikiri kwa majia gani itatumika kumaliza ile tatizo? Mganga kusema kweli kabisa mimi nakuomba fanya vyote vile ili kusudi mkeo mkubwa afetu. Kwa sababu nimeshachoka na mambo yake ya uchawi. Mimi siwezi kabisa kuwa lakini wewe ndiye ambaye unaweza kuwa kwa sababu huyo si adui yangu mimi bali ni adui yako wewe utaweza kumaliza ama bado unampenda maana ni mke wako yule maswali ya mganga yaliibua hasira zaidi ya mke wangu na nikaona kwamba dawa yake ni kumaliza tu mganga akanipatia mashati zaidi kwamba nikitaka kuua lazima ni uwe siku ya Ijumaa na ni lazima iwe ni wakati wa kula chakula cha jioni. Nikapanga kweli kutekeleza mawaju kwa kuandaa panga mpya kabisa ambayo hii nilinua kwenye mashine ya kunolea na mganga alipaka mafuta ya baraka. Siku ya Ijumani kweli kabisa ilifika na muda wa kutekeleza kila ambacho nilikuwa nimepanga ukazidi kusogea. Ilipofika majira ya asubuhi za usiku muda huo nilikuwa nimevanga zangu za kazi ambazo sio rahisi kabisa mtu kunijua na kichwani pia nilikuwa nimevaa maski nyeusi ili kusudi kufunika uso mzima tayari kabisa kwa ajili ya kumondoa duniani mke wangu mkubwa nilisogea taratibu mpaka karibu na nyumba ya mke wangu mkubwa na mara baada ya kuona kulikuwa na moshi ambao ulikuwa unatoka kwenye nyumba ndogo ambayo ndio ilikuwa ni kama jiko ya mke wangu mkubwa nikaanza kunyata taratibu kusogea nilipoanza kunyata ili kusudi kwenda kutekeleza unyama huo Nikaona sio sawa nikimuua kwa njia rahisi kama hii kwa sababu nilikuwa naogopa majirani kama utasikia kelele. Wazo ambalo nilipata ambalo lilikuwa ni sahihi ilikuwa ni kwenda kwenye nyumba ya jirani kwa sababu pale kulikuwepo na nyumba ambayo ilikuwa meze kwa nyasi ambayo hii huwa wanaitumia kama jiko na kulazia mifugo yao pia. Uamuzi niliokuwa nimeupata ni kwenda kuichoma ile nyumba ili kusudi hata kama nikiwa natekeleza mawaji kelele za kile uzisipate kabisa kusikika kwa sasa nilikwenda hadi pale kwa jirani na kutokana na ile nyumba kuwa karibu na shamba nilikwenda taratibu nikawasha njiti tatu za kibiriti kwa mkupuo nikazirusha juu ya ile nyumba bila kuchelewa nikakimbia kwa kasi kuja kumaliza mke wangu na kadi vile ambavyo nilikuwa nazidi kuisogeri ya nyumba ya mke wangu mkubwa kieleleza kwamba msaada zilikuwa zinasikika kule kwenye nyumba ambayo nilikuwa nimewasha moto na ndani ya muda mfupi kila upande wa kijiji kelele zilikuwa zinasikika na kama kawaida wana kijiji walikuwa nazidi kusogea ili kusudi kutoa msaada kwenye ile nyumba ya jirani ambayo nilikuwa nimechoma nilipoona kwamba wananchi walikuwa wameweka umakini kwenye tukio la kuungwa kwa nyumba kwa upande wangu hiyo ilikuwa ndio nafasi ya mimi kutekeleza unyama ambao nilikuwa nimepanga kwa sasa nikaanza kutembea kwa kunyata mpaka mlangoni kwenye nyumba ya mke wangu mkubwa kwa msaada wa mwanga wa taa ya koroboi Nilimuona mke wangu alikuwa sebleni muda huo na huko alikuwa anaendeleza kura taratibu. 
nilishanga kweli kweli kumuna akiwa yuko sawa kabisa kama vile zile kelele huko nje yeye hakuwa anazisikia nilija wanasira sana hasa nilipokumbuka mambo ambayo alikuwa amenitendea nikarejea nyuma kama watu watatu hivi usawa wa mlango nikavuta kansi nikiwa na hesabia mara tatu nikauparamia wale mlango mara moja na kwa bahati nzuri komeo lilikatika na mlango ukafunguka na kabla hata mke wangu hajasimama nilingia kwa kasi ndani na bila hata kufikiria nilinua panga ambalo nilikuwa nalo nikalishusha kwa nguvu na kwa bahati nzuri lilikwenda kutoa katikati ya kichwa chake na kukitenganisha kama vile chungwa linapokatwa nikamkagua kama alikuwa amefariki kweli tayari nikajirudisha kwamba alikuwa ni marehemu nikatoka taratibu kwenye ile nyumba na kwa bahati nzuri hakuna mtu ambaye alikuwa ameniona mara baada ya kufanya mauaji nikatokomea kuelekea kwenye mtu wa karibu ile kusudi nikaoge na kujisafisha nilifika mtoni nikaoga na nikalisafisha panga langu pia nilipohakikisha kwamba lilikuwa ni safi nilipohakikisha kwamba usafi ulikuwa umekamilika nilivanguo zangu vizuri na kuanza safari ya kuelekea sehemu ambayo mganga aliniambia kwamba tukutane mara baada ya kukamilisha hilo zoezi nilitembea kwa haraka haraka na mara baada muda mfupi nilifika sehemu usika ambayo ilikuwa ni kwa mganga sasa bara masanja umekuwa masanja kamili yani umekuwa ni mweupe kabisa itabidi ulete ngombe watatu ili kusudi uwe kamili kabisa zaidi sasa mganga nilete ngombe wengine wa nini tena? Wenipatie dawa tu kama tu ilivyoelewana mwanzo. Mbona sasa unataka kuanza kubadilisha maelezo? Najua hujui kabisa kile ambacho nazungumza hapa bwana Masanja na maanisha kitu gani. Hujui kabisa mashati ya uganga yako vipi. Alikuwa anazungumza baada ya bwana mganga. Wakati huo anaendelea kuzungumza na mganga, kadri muda ulivyokuwa nazidi kusogea mbele ndivyo chuki juu ya huyu mganga ilikuwa na zidu kwenye jaa mpaka nikawa nashindwa kabisa kujizoea na mwisho wa siku ya alikuwa anatoka machozi ufulizo wala sikujua kabisa yalikuwa ni machozi kwa ajili gani muda huo mimi nilikuwa nimesema matuwi maana mwili ulikuwa umekaa kama sana na jasho lilikuwa linazidi kunitoka sana mganga alikuwa amekaa lakini macho yake yalikuwa yanantazama mimi na nilivyokuwa namtazama kwa makini nikamuona alikuwa na hofu sana Sikujua kabisa ni kwa nini alikuwa na hofu kama hivyo. Na pale nilipokuwa na mtanzama sana, sida zidi kwa zimenija. Nikarusha ngumi kutokea kwenye mkono wangu wa kulia na kutokana na uzito wa ngumi ile mganga alianguka chini. Bila hata kuuliza chochote mganga alianza kujitetea. Na hapo ndipo sasa nikaona ni njia nzuri ya kumdadisi ile kusudi apate kuniambia kweli. Nikachomwa lile panga ambalo nilikuwa nimelitumia kumulia mke wangu. Nikakumbuka mambo mabaya yote ambayo mganga alinitendea ikiwemo kutaka kuniua kwa ni mlimani akiwa na watu wake. Nikakumbuka mtego alionitegea mpaka nilikwenda Gamboshi. Sikutaka kuendelea kufikiria. Nikalishusha panga kwa nguvu pale ambapo alikuwa ameina machini. Kwa bahati nzuri alifanikiwa kulikwepa. Na nilipomwangalia usoni roho ya huruma ikaingia, nikamshika kwa nguvu nikamkalisha kwenye jiwa ambalo lilikuwa kando. Mganga akaniangalia kwa muda kidogo lakini hasira zile ambazo nilikuwa nazo mwanzoni zikanijia upya tena nikampiga kofi zito la usoni na kisha mganga akaanza kueleza jambo jipya kabisa ambalo hili lilinichanganya zaidi na hilo ndilo lililonifanya nije kusimulia kisa hiki Zukumza haraka mganga nitakukatakata kama mshika kisasa hivi Mke wako mdogo. Mke wangu mdogo kafanya kitu gani? Mke wako mdogo kabla hujamoa. Alikuja hapa kilingani kwangu akiwa na shida. Na shida yenyewe alikuwa anatafuta dawa ili kusudi apate mwanaume wa kumoa. Nilimpatia masharti kabla ya kumpatia dawa. Ili bidi atafute mtu ambaye ameolewa ambaye bado hajazaa mtoto na kisha achote mchanga kwenye nyayo za miguu ya huyo mtu. Ni kweli kabisa alifanikisha zozi hilo kwa muda mfupi tu. Na kwa bahati mbaya alichota mchanga kwenye nyayo ambazo alikuwa amepita mke wako mkubwa masalu. Aliuleta ule mchanga nikawekea dawa ambayo ilikufanya wewe uanze kumchukia sana mke wako mkubwa. 
lakini tofauti na hilo pia tulimfunga mke wako mkubwa uzazi ili kusudi asiweze kuzaa tena tulimpandikiza mdudu anaitwa Gwentele ndio aliyeweza kufanikisha yote hayo na ni kweli kabisa mke wako mkubwa alishindwa kabisa kupata ujauzito hadi ambayo wewe ili kuchanganya akili sana mpaka ukaamua kutafuta mwanamke mwingine tena na kwa kuwa lengo langu na mke wako mdogo kabla hujamoa lilikuwa ni kutafuta mwanaume atakaye moa mke wako mdogo basi tulikufanya dawa na kisha wewe ukawa huoni wanawake wengine zaidi ya mke wako mdogo ambaye kweli mara baada ya muda ulikuja kumoa jambo ambalo ulikuwa nalitaka wewe ambalo ni kupata watoto walifanikiwa kupata watoto wa kike na kutokana na mashati ya dawa na misimu mke wako mdogo hakutakiwa kabisa kuzaa mtoto wa kiume na ndio maana watoto wote kutokwa kwa mke wako mdogo ni watoto wa kike na kama utakumbuka vizuri siku ambayo mke wako mdogo alizaa mtoto wa kiume mbele yangu mimi mimi na huyo mke wako ndio tulimuua na kisha wetu ulikolewesha kwa dawa na hukujua lolote ambalo lilikuwa limeendelea mpaka tulipomaliza mipango yetu na wewe ulipokuja ukapata fahamu ulikuta mtoto wako tayari ameshakufa Naomba ujue wasi kabisa kwamba hata wale watoto wa kike sio wako. Wale watoto wa kike wote ni wa kwangu mimi. Mganga pamoja na mke wako mdogo. Atuli kwa tunakutana mara kwa mara na kushiriki tendo la ndoa na mke wako mdogo bila we kujua. Lakini pia ulikosea kuuza ngombe zile tatu ulikusudi kumpeleka shule mtoto wako niko. Jambo hilo liliibu hasira sana na tukaanza kuishambulia familia yako tena kwa sababu ile mali sio yako bali ni mali yangu mimi pamoja na mke wako mdogo na tulikufanyia dawa mbegu zako za kiume zikawazi na nguvu kabisa na hili lilifanywa na mke wako mdogo aliyemwamini sana na alikunywa nywele zako zote za sehemu za siri na akachukua mbegu zako akazileta kwangu tukachanganya kwenye dawa uwezo wa Mungu ni mkubwa sana alikusaidia wewe pamoja na mke wako mkubwa mkapata mtoto ambaye mlimuita Niko. Kwa sasa kitendo cha nyinyi kupata mtoto wa kiume kilitokea sana. Na tukakufanya umchukie sana mke wako mkubwa zaidi ya mwanzo. Kwa sababu tulikuwa tunatumia kivuri pamoja na sura yake ile kusudi aonekane kwamba ni mchawi. Na wewe kwa macho yako ya kawaida ulikuwa namuona mke wako kwenye sehemu mbalimbali. Na alikuwa anaonyesha dalili zote kwamba alikuwa ni mchawi lakini kusema ukweli kabisa mke wako mkubwa hana tatizo kabisa bali ni mimi pamoja na mke wako mdogo tulijificha kwenye kivuli cha sura yake ili kusudi wewe uzidi kumchukia zaidi mpaka umeamua kumaliza kabisa ile kwa mkono wako mwenyewe lakini kusema ukweli kabisa bwana masanja mke wako mkubwa uliamua hajui dawa wala hajui kabisa uchawi ila mke wako mdogo ndiye mchawi na ndiye adui yako mkubwa. Na utambue kabisa kwamba mtoto wako niko tumemtoa kafara gamboshi ili kusudi sisi tupate madaraka kule. Alikuwa anazidi kuzungumza pale mganga. Mara baada maelezo hayo marefu yaliyochoma moyo wangu kwenye kila neno mganga mwishoni aliomba nimsamehe. Akiwa bado tu anaendelea kunisihi nimsamehe ndilinyosha mikono yangu pale ambapo alikuwa ameka yeye naye akanyosha mikono yake kuileta kwangu lakini kabla hata hajanifikia nilichomwa panga na kisha nikavurumisha kwa nguvu vidole vyote kumi vya mikono yake nilivyoona chini pale muda huo sikuwa na huruma kabisa nilioshika ule upanga kwa mikono yangu yote mwili na kwa nguvu zangu zote nilimkata ule mganga kwenye mapingili matatu na kisha lile panga nikalisimika pembeni ya mwili wa mganga huyo na hiyo ndiyo sababu ya mimi kukimbilia Dar es Salaam na mpaka leo naokota makopo sina mbele wala nyuma popote utakaponiona usinite masanja kifu la mbute lakini niite baba niko na cha zaidi na kusi sana usiamini katika waganga wa kienyeji wala usiamini katika uchawi mtu pekee wa kumwamini ni Mungu tu basi mara baada kuona maisha ya kuokota makopo na kuzuru la mtaani haya na raha yote Niliamua kujisalimisha katika kituo kimoja cha polisi na kueleza yote haya yaliyotokea kama ambavyo nimeeleza hapa. Lakini shaja bado kwamba askari hawakuni kamata kabisa. 
kwa sababu hiyo kesi ya hata walipowasiliana na watu wa kule kijini kwetu waliambiwa kwamba kesi ilishafungwa kwa hivyo ndivyo nilivyobaki mtu mwenye kujilao mtu na kuuzunika muda wote wa maisha yangu chanzo ni kuamini katika nguvu za ushirikina nilimuua mke wangu mkubwa nikijua kwamba ni mshawi lakini kumbe yule ambaye nilikuwa naona kwamba ni mtu mwema ndio alikuwa ni mchawi mwenyewe na huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri inaitwa Guantele mimi naitwa Felix Mwenda na mtunzi anaitwa Hansi Marceline